আমরা জানি এখন শীতের সময় আমরা যখন ঘরে থাকি তখন সাধারণত নেটের সমস্যাটা হয়ে থাকে যা হোক একটা প্রফেশনাল লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট যদি আপনি ক্রিয়েট করতে চান আপনার মাস্ট একটা প্রফেশনাল ইমেজ প্রয়োজন তার মানে আমরা যে কাভার পেজটা কাভার পেজ বলতে আমরা ছাড়ি আমরা যে মানে প্রোফাইল পিকচার যেটা ব্যবহার করি সেটা মাস্ট প্রফেশনাল প্রয়োজন প্রফেশনাল পিকচার আমরা কখনো সেলফি ইউজ করব না এখন ওখানে প্রফেশনাল কেন ইমেজ দিব সেটার পিছনে মেন কারণ হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টরা কিন্তু মানে বিদেশি সো ওরা কিন্তু দেখে বুঝবে যে আপনি কাজে কতটা প্রফেশনাল ঠিক আছে যেরকম আমরা দুই জায়গার কথা বলি ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে আমাদের অবশ্যই ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আমরা কনভার্সেশনের সময় যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি একটা ফর্মাল কোনো গ্রুপে কনভার্সেশনের সময় যেরকম ধরে নেন যে আপনাদের যে গ্রুপটা সো ব্যাস ওয়ান বলি ব্যাস টু বলি এখানে কনভার্সেশনের সময় যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি ফ্রেন্ডদের সাথে কনভার্সেশনের সময় কিন্তু সেই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ব্যবহার করি না কারণ ওখানে আমরা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে যতটা যেভাবে পারি বোঝানোর চেষ্টা করি সো বিষয়টা এটাই আপনি আপনার কাজে কতটা প্রফেশনাল সেটা নির্ভর করবে আপনার প্রোফাইল পিকচারটা দেখে ঠিক আছে এখন প্রোফাইল পিকচার যদি জাস্ট একটা সেলফি তুলে দেন বা এক সাইড জাস্ট একটা সাইড অনেক স্টাইলের যেটা হয় এই ধরনের দেন তাহলে কিন্তু সেটা ক্লায়েন্টরা ভালোভাবে নেয় না বিশেষ করে বিদেশি আমাদের যে ক্লায়েন্টগুলো সো নর্মালি আমার একটা লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট আছে আপনারা এটা ভিজিট করে দেখতে পারেন যদিও এর অ্যাবাউট সেকশানটা ওইভাবে সাজানো গোছানো না যদিও এই অ্যাকাউন্টের অ্যাবাউট সেকশানটা ওইভাবে সাজানো গোছানো না বাট অ্যাবাউট সেকশানটা নিয়ে আমি গত ছয় মাস ধরে কাজ করব কাজ করব বলে পারি নাই এখনও পর্যন্ত সময় পাই নাই তারপরে আমি চেষ্টা করতেছি এটা সাজানোর আমি আজকে বলবো অ্যাবাউট সেকশানে কী কী লিখতে হয় আচ্ছা আমরা লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্টটা কীভাবে সাজাবো বলি প্রথমে আমাদের একটা প্রোফাইল পিকচার দিব ফর্মাল প্রোফাইল পিকচার একটা কাবার পেজ দিব যেটাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে আমাদের সার্ভিসটুকু ঠিক আছে এরপরে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমরা উল্লেখ করব যেরকম সরি অ্যাবাউট সেকশানটা একটু পরে বলি অ্যাবাউট সেকশানটা আচ্ছা অ্যাবাউট সেকশানটা বলে যাই এখানে কি কি লিখব আমার হোল সার্ভিস আমি কে আমার কি কি স্কিল আছে এইগুলো উল্লেখ করব করেই আমরা মূলত অ্যাবাউট সেকশানটা সাজাবো আবারও বলি আমার আমার আমি কে এবং আমার অ্যাবাউট আমার সম্পর্কে আমার স্কিল সম্পর্কে নট আমার অ্যাবাউট বলতে বোঝা বোঝাতে চাচ্ছি না যে আমি কোথা থেকে পড়াশোনা করছি হ্যান স্যান এগুলো ওগুলোও লিখব না অ্যাবাউট সেকশানে আমার স্কিল যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি এখানে কথা বলবো এখানে লেখালেখি করবো অ্যাবাউট সেকশানে ওকে আর অ্যাবাউট সেকশানে লাস্টে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশানটা দিয়ে দিব একেবারে লাস্টে আসি যেরকম আমি এখানে যে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশানগুলো দিচ্ছি এর পরবর্তীতে এক্সপিরিয়েন্সে এসে আমরা শেয়ার করব আসলে আমরা কোথার থেকে অনেকে আসে পাশাপাশি জব করেন বা সামথিং অন্যান্য প্রফেশনে আসেন সো ওই স্কিলগুলো সরি ওই এক্সপিরিয়েন্সগুলো এখানে আপনারা শেয়ার করবেন যেরকম আমার এখানে শেয়ার করা আছে প্রথম আছে ইনস্ট্রাক্টর লিড একাডেমির সো এই আমি আমার যেগুলো আছে আমরা কিন্তু সবাই এরকম অ্যাড করার ভিতরে বেশিরভাগই যেহেতু আমরা এখানে ফাইবার বা আপওয়ার্ক বা ফিলান্সার ডট কমের মতো সাইডে কাজ করতে আসছি সো আমরা মাস্ট এইগুলো অ্যাড করব যেরকম এখানে ফাইবার অ্যাড করব আপওয়ার্ক অ্যাড করব আমি যখন অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করব তখন এগুলো দেখাবো আসলে কীভাবে এই এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাড করতে হয় এরপর আমাদের নর্মাল এডুকেশান যেটা আছে সেটা আমরা অ্যাড করব লাইসেন্স অ্যান্ড সার্টিফিকেশান এটা অনেকের আছে অনেকের নাই সেটা অ্যাড করব যদি থেকে থাকে কীভাবে অ্যাড করব সেটা দেখাবো এরপরে আমরা যদি কোনো প্রজেক্টে কাজ করে থাকি সো প্রজেক্টটা আমরা অ্যাড করতে পারি আমাদের যে স্কিলগুলো আছে মাস্টে এই স্কিলগুলোই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট হলো লিঙ্কড ইনের স্কিল সো আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে রিসেন্টলি তিন থেকে চার মাস আগে আমেরিকার একটা ক্লায়েন্ট ও আমাকে অফার করে যে আমাদের একটা জব আছে যেটা আমেরিকায় করতে হবে আমেরিকায় বসে সো আমি কিন্তু আমার এই স্কিলের সাথে তার তার যে জবটা সবই ম্যাচ করি নাই কয়েকটা ম্যাচ করি নাই যে কারণে আমি সেটাতে মানে তাদের ওখানে আমি সিবি জমা দিয়েও আমি জবটা পাই নাই সো আদারওয়াইজ আমি কিন্তু যদি হতো তাহলে দেখা গেল সে আমাকে সাপোর্ট দিত আমি জবটা পেয়ে যেতাম তখন দেখা গেল ওয়ান সাইডে জব করতে হতো আমেরিকায় বসে সো এই স্কিলটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট কেন থাকা প্রয়োজন কেন প্রফেশন মানে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট থাকা প্রয়োজন এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার ক্যারিয়ার ঘুরে যেতে পারে আর কি একটা লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট দিয়ে সো লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্টটা এমনভাবে সাজাতে হবে এই কারণে আমি স্পেশালি একটা ক্লাস নিচ্ছি জাস্ট লিঙ্কড ইনের উপরে ওকে আরেকটা বিষয় আমরা সাধারণত সবাই জেনে থাকি যে ফাইবার আর আপওয়ার্ক থেকে কাজ পাওয়া যায় কিন্তু না আপওয়ার্ক আর ফাইবারে যতগুলো ক্লায়েন্ট
লিঙ্কডিনে আমি যদি একটু জবে দেখাই আপনাদেরকে এখানে দেখেন জব বলে একটা অপশন আছে সো এই জব ট্যাবে যদি আপনি ক্লিক করেন এখানে দেখেন কতগুলো জব এখন অ্যাভেলেবেল আছে দেখছেন এখানে অনেক জব অ্যাভেলেবেল আছে সি মোর দেন এমনকি আপনি কোন দেশের জব খুঁজতেছেন সেই জবগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল আছে আমার এখানে জব দেখাচ্ছে বাংলাদেশ আমি যদি অন্য কোনো দেশ এখান থেকে সিলেক্ট করি যেরকম আচ্ছা প্রথমে স্কিলটা ডাটা এন্ট্রি লিখি তারপর এখানে ইউনাইটেড স্টেট দিয়ে তাহলে বুঝতে পারবো দেখেন এখানে শুধু ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট এরকমভাবে অলরেডি সাতশো উনসত্তরটা জব এখানে অ্যাভেলেবেল আছে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা আমাদের পার্ট হতে পারে আর আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব আমরা কোনো না কোনো ক্লাসে এটা দেখবো আসলে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো আপনাদের নতুন যখন অ্যাকাউন্ট থাকবে এখানে এই জবগুলোতে আপনারা অ্যাপ্লাই সবভাবে করতে পারবেন না কারণ আপনাদের একটা রিজিউম তৈরি করে নিতে হবে ঠিক আছে রিজিউমটা কীরকম হয় আপনাদের হয়তো অনেকের জানা আছে সিবি বলে আমরা বলে থাকি সো সিবিটা আমার আমার একটা সিবি এখানে অ্যাড করা আছে আমি যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে এই সিবিটা নর্মালি পিডিএফ ফাইলে থাকা প্রয়োজন আমি এখানে পোস্ট আকারে দিয়ে রাখছি সো এরকম একটা সিবি আপনাদের তৈরি করে নিতে হবে এবং সেই সিবিটাতে কি কী অ্যাড থাকবে সেটাও আমি বলে দিব সো একটা সিবি ছাড়া আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করে জব পাবেন না কখনো সো আচ্ছা যাই হোক আমরা বক বক বেশি করে ফেললাম আমরা লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেখানে চলে যাই আমি একটা ব্রাউজার আলাদা করে তৈরি করে রাখছি আপনাদের জন্য জাস্ট এই লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো বলে কারণ অলরেডি আবার একটু বলে রাখি আপনি আমার ব্রাউজারে এই ব্রাউজারে যখন একটা লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট আসে আমি যদি নতুন করে এখানে একটা লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট খুলতে যাই তাহলে লিঙ্কড ইনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের বাইরে চলে যাব তার মানে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট বলে ওরা আমাকে কিন্তু দুইটা অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দিবে সো মাথায় রাখবেন যে একজন ব্যক্তি একাধিক অ্যাকাউন্ট যখন তৈরি করতে যাবেন আচ্ছা একজন ব্যক্তি একাধিক অ্যাকাউন্ট যখন তৈরি করতে যাবেন তখন ব্রাউজার আলাদা আলাদা করে নেবেন আমি গতকাল ক্লাসে বলছিলাম সেকেন্ড ব্যাচের কিভাবে গেস্ট মুডে যাবেন এখান থেকে আপনি চলে যাবেন গেস্ট বলে একটা অপশান আছে দেখেন এই যে গেস্ট মুডে যাওয়ার পরে এখান থেকে জিমেইল লিখে সার্চ করবে জিমেইল লিখে সার্চ করার পরে ইংলিশ করে নেবেন নেওয়ার পরে এখান থেকে সাইন ইন করবেন সাইন ইনে যাওয়ার পরে আচ্ছা এখান থেকে বাংলাটা হয়ে গেছে আমি ইংলিশটা করে দিই ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেট ওকে এখান থেকে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট অথবা আপনার যদি আগে আরেকটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে তাহলে এখানে সেটা সাইন ইন করবেন নর্মালি ঠিক আছে তাহলে আরেকটা মানে ট্যাব নতুন করে গেস্ট মুড অন হয়ে যাবে যেটাতে খুব মানে সমস্যা হবে না যে কারণে আমি নতুন করে একটা গেস্ট মুড করে নিলাম এবং এখানে একটা মেইল আছে আমার এক ছোটো ভাইয়ের মেইল দিয়ে মূলত আমি এই অ্যাকাউন্টটা খুলবো যদিও এটা আমার নামেই খুলবো ওকে সো নর্মালি আমরা অ্যাকাউন্টটা ওপেন করা শুরু করলাম ঠিক আছে আমি অ্যাট ফার্স্ট লিঙ্কড ইন লিখে সার্চ করব ওকে লিঙ্কড ইন লিখে সার্চ করার পরপরই দেখেন প্রথমেই চলে আসবে লিঙ্কড ইনের এই ইমেজটা এই লোগোটা হলো লিঙ্কড ইনের লোগো এটা আই এন দেওয়া এই লোগোটা লিঙ্কড ইনের লোগো এটাকে আমরা ওদের অফিসিয়াল সাইট ধরে নিব এখন এই লিঙ্কড ইনে যাওয়ার পরে এখানে আপনারা যে ড্যাশবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডে আছে ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রফেশনাল কমিউনিটি সো এইখানে আপনারা নর্মালি যখন আপনার একটা এই লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট থাকবে তখন ইমেইল আর পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি সাইন ইন করতে পারবেন কিন্তু আমরা সবাই নতুন আমাদের একটা ইমেইল সরি আমাদের একটা লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তার মানে জয়েন নাও এটার উপরে জাস্ট ক্লিক দিব দেওয়ার পরপরই অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে কী বলতেছে দেখেন ইমেইল প্রথম ইমেইল দেন এরপর পাসওয়ার্ড দেন ওকে অ্যাট ফার্স্ট আমি এই ইমেইলটা ব্যবহার করব ওকে সো আপনাদের একটা ইমেইল আছে আমিও জানি যে আপনাদের একটা ইমেইল আছে সো একটা কাজ করবেন যে একটা ব্রাউজারে বা একটা ইমেইল দিয়ে সমস্তগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন সেটার ভিতরে হতে পারে দেখেন ফাইবার বলেন আপওয়ার্ক বলেন ফিলেন্সার ডট কম বলেন লিঙ্কড ইন বলেন যেখানেই বলেন না কেন আপনি একটা ইমেইল ব্যবহার করে সব কিছু ক্রিয়েট করতে পারবেন তবে যেখানে সমস্যাটা হয় এক আপনি যদি দুইটা ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে চান তাহলে আপনাকে দুইটা ইমেইল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এগুলো এখন নাই বলি কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখবেন একটা ইমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা যায় সেটা ফাইবার বলেন আপওয়ার্ক বলেন বা অন্য অন্য সাইট বলেন ফেসবুকও বলেন একটা ইমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে কিন্তু একটা অ্যাকাউন্ট খোলা যায় ওকে এর পরবর্তীতে আমরা ইমেইলটা দিলাম এরপরে পাসওয়ার্ডটা ব্যবহার করব সো পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে কী ব্যবহার করব এখান থেকে যেটা সাজেস্ট করতেছে সেটা দিয়ে দেই আমি নর্মালি এটা পরবর্তীতে চেঞ্জ করে নিব এখন এই পাসওয়ার্ডের ভিতরে আপনারা একটু মাথায় রাখেন আমরা নর্মালি পা
एक विषय माथाय रखें जो अपनी ये प्रफेशनल को जगह जाने अकाउंटा क्योंकि हैक हार पसिबिलिटी बसि थे ठीक है किसु किस क्लायेंट पाने अपना के अकाउंट हैक करार चेषा कर मैं क्लायेंट अवश्य ना तरा बांगलेश इंडिया अथवा पाकिस्तान क्यों ता भिपीएन दिए अमेरिकार अकाउंट खुले ता अपने अकाउंट हैक करार चेषा कर सो योपगलो नीबें ना जे कारण अपन पासवर्ड तो अनेक शक्त थकते हैं ये पासवर्ड शक्त भरे कि होते आपनर नाम ही बद दें आपनी जे नाम अकाउंट खुल नाम कखो व्यवहार करबें ना पासवर्डे अन्न एक उद्भट नाम व्यवहार करबें और से ही नाम आपनी मास्ट हमें गत क्लस से नाम मास्ट अपनी एक नोट पैड नहीं सेव कर रखबें जे रखी एखे बी एल आई एन के डि आई एन लिंकडिन हमें लिंकडिनर जो एक इमेल निल पशापाशी जो पासवर्ड दिल से पासवर्ड तो सेव कर रखब सब समय कारण एकाधिक अकाउंट खुलते हैं सो यही अकाउंटगुलर क्यों हमारे पासवर्ड मने रखाओ कष्ट नर्माली जिमेल अकाउंटर पासवर्ड भूले जा फेसबुक अकाउंटर पासवर्ड भूले जाए भूले जावा स्वाभाविक एख को बसि किस अकाउंट एड हमें के कारण एखे जतगुलो पार्सन आदि बी एखे पार्सन आसे एकुश जन एकुश जुर भ देखा गया पंद्रह जुड़े आगे लिंकडिन अकाउंट छो ना सो नतून कर जो हे ओके आई एग्री दिए दिल एरपर से फार्ष्ट नेम और लास्ट नेम दीते सो फार्ष्ट नेम लास्ट नेम बी आई भि एस एस आबारों बी आपनर एन आई डी कार्डे जो नाम आई से नाम व्यवहार करबें ओके लास्ट नेम टी बन बी ए आई एन व्यवहार कर लम ओके फार्ष्ट नेम लास्ट नेम जो आखन आसन भरे नाम एक कारेक्शन कर दे जे रखम भाइयर नाम आम डी सामथिंग एम डी सोहान सो आपनर की भाई की सुनते एम डी सोहान भाई आपनी आपनर मान आकटा पार्ट आना एम डी सोहान इसलम भाईरकम को नाम आना अच्छा भाई रेसपन्स जेहेतु नए जन के देखी अच्छा जी भाई ओके सो आपनर नाम एक टाइप करत फुल नाम सो हमें बोझाते सो आपनर फुल नाम एक टाइप करें अच्छा उन्नी हम तो लेट कर सामथिंग क्लसटा कन्टिन्यू करी उन धरे निल नाम एम डी सोहान इसलम सो आपनी एन कि कर एम डी सोहान ये हलो फार्ष्ट नेमे व्यवहार करबें और इसलम लास्ट नेमे व्यवहार करबें सो है तो सवार एन क्लियर एखी नेक्स्ट कन्टिन्यू करी ओके एन यगे एक समस्या होते सिक्यूरिटी भेरिफिकेशन किस पजल देखा जो पे भेरिफिकेशन क्यों करब से एक देखी भेरिफाइर पर क्लिक दीब जे कार्टून देखा ना क्या से समान भावे आसे कथाय समान भावे बोलते हमें बुझाई जो नर्माली एक टेबिलर उपरे धरे नीन बैंकटा एखे क्योंकि बैंक आसे सो बैंक टेबिलर पर बसे रही से कौनटा ठीक है टेबिल को बैंक क्योंकि ऊपर दिखे मुख दिए बसे थके हरिजेंटाल समान भाव में बसे थके सो यथम बैंक देखें एके बारे बोला जा टेबिल ऊपर बसे रही है सो यही विषय क्लियर पाजल विषय और कारो को समस्या आसे कि ना जो एक बोलत अपन अनेक समय समस्या पड़े पाजल ठीक करते गए ओके सो यही समस्या अपनारा पड़बें जेटा देखा ना क्यों जे प्राणी देखा ना क्यों से प्राणीटा टेबिल बसे रही है धरे नीन टेबिल क्यों थे टेबिल व फ्लोर पर बसे रही है ओके सो यहाँ क्योंकि फ्लोर पर बसे रही है आप स्पष्ट बोलते बाकीगुलो देखें उल्टा पाल्टा भाव सजानो आो यटार ऊपर क्लिक दिले डान देखें टिकमार्क देव आटू वेट करें नो कैपर सो यो बार बार देखा कारण एक देखा अब एक देखा को टेबिल ऊपर बसे रही है यहाँ देखी कि अवस्था बार बार रोबोट समस्या करते से सो अपन ए रखम समस्या है ये क्योंकि भेरिफाइड बाट बार बार वाला झमेलाटा कर अच्छा ओटा ओ पजल भेरिफिकेशन शेषे ये अवस्था आसपर आपके एक कोड दिवे जैक हमें एक कन्टिन्यू करी तर देखिए कोडे कि समस्या व सरि इमेल भेरिफिकेशन एखान कर ठीक है आपनी जो जे इमेलटा दिए क्रिएट कर से इमेल एक भेरिफिकेशन आसें सो कन्फार्म योर इमेल एटार ऊपर क्लिक देवें आसले वही इमेल आपनर की ना लिंक इन से प्रूव करते चाहिए एक कारण यम एक भेरिफिकेशन दीते ओके सो आपनारा जदिधर समस्या पड़ें तक कि करबें नर्माली अपनारा जानी अपनारा लैपटप अथवा डेस्कटप दिए क्षेत्र करते हैं सो दा जरा डेस्कटप दिए करते हैं तर तर क्षेत्र में समस्या एक क्योंकि ता चेषा करबें फोन नेट कानेक्ट कर ओके और जरा लैपटप दिए करते हैं ता एक मैं जे वाईफाई व्यवहार करते हैं और एक वाईफाई देवार चेषा करें अथवा फोन थे कानेक्ट कर देवार चेषा करें 
এইভাবে মোটামুটি যে আইপি আপনি এত সময় ব্যবহার করতেছিলেন জাস্ট ওই আইপিটা একটু চেঞ্জ করে দিবেন আমি আমার যে ওয়াইফাইটা ব্যবহার করতেছিলাম ওই ওয়াইফাইটা চেঞ্জ করে আমার আমার সাধারণত মানে বাসায় দুইটা ওয়াইফাই সো আমি আরেকটা ওয়াইফাইতে কানেক্ট করে দিয়েছে সাথে সাথে নিয়ে নিয়েছে সো এরকম সমস্যা হতেই পারে আইপির সমস্যার কারণে বারবার এরকম ক্যাপসার দেখাতে পারে ওকে সো এই নিয়ে আর কোনো কারোর করছেন আছে কি না আপনারা যারা সমস্যায় পড়তেছিলেন তারা এই কাজটা করবেন কারোর কোনো করছেন আছে কি না যদি বলতেন ওকে আমি ধরে নিচ্ছি আপাতত কোনো করছে নাই সো যারাদের এই সমস্যাটা পড়বেন তারা চেষ্টা করবেন যে অন্য আইপি ব্যবহার করার এই ছাড়া আর কিছু না ওকে সো আমার ডিসপ্লে এখন শেয়ার রাইট নাও ওকে এখন আপনি এখানে বলছে কান্ট্রি অথবা রিজিয়ন ঠিক আছে আপনাকে মাস্ট বাংলাদেশ ব্যবহার করতেই হবে এখানে এরপরে বলছে সিটি সিটির ক্ষেত্রে আমি খুলনা সো খুলনা ব্যবহার করব কে এই সিউ এল এন এ জাস্ট খুলনা লেখার পরে এরকম নিচে দেখবেন যে আসলে কি কি সাজেস্ট করতেছে ওকে যেরকম প্রথমে খুলনা বাংলাদেশ অর্থ আসছে খুলনা ওকে পরবর্তীতে খুলনা খুলনা বাংলাদেশ এটাও খুলনা কিন্তু পরবর্তীতে আছে সাতক্রিয়া খুলনা বাংলাদেশ মানে যারা সাতক্রিয়া ডিস্ট্রিক্টে আছেন তারা সাতক্রিয়া ব্যবহার করতে পারেন যশোর কুষ্টিয়া বাকি 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 যেখানে যেটা আছে অনেকে এখানে পাইক গেসাও সাপোর্ট করতেছে সো এটাও ব্যবহার করতে পারেন যারা পাইক গেসায় আসেন আমি নর্মালি খুলনা বাংলাদেশ দিব ওকে এরপরে নেক্সট সেম কথা বলতেছে আচ্ছা বলতে থাকো কো যেহেতু আমার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি এখন পুনরায় লিঙ্ক দিনে যাই ওকে ওয়েলকাম টু ব্যাক দেখি কি দেখা এখন এখন বলছে এখানে রিজিয়নটা দিতে ওকে আচ্ছা এখানে সেভ না করলে কি হবে কি না দেখি নেক্সট আচ্ছা আপাতত আমি ওখানে যে জিনিসটা করলাম যে সিটিটা উল্লেখ করলাম না সিটিটা আমি পরে উল্লেখ করব অবশ্যই পরে উল্লেখ করব এখন আপাতত উল্লেখ করলে ও নেসছে না যেহেতু আমি উল্লেখ করলাম না এরপরে বলছে ইউর প্রোফাইল হেল্পস ইউ ডিসকভার আছে নিউ পিপল টু অপরচুনিটি এখানে বলছে মোস্ট রিসেন্ট জব টাইটেল দুইটার ভিতরে পার্থক্য আছে একটা হলো আপনার রিসেন্ট কোনো জব টাইটেল মানে কোনো প্রফেশনাল আছেন কি না সেটা অথবা যদি আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আই এম এ স্টুডেন্ট ওকে সো আপনি যদি চান স্টুডেন্ট দিয়ে করবেন সমস্যা না আপনি যদি এটা দিয়ে করতে চান সমস্যা না নর্মালি স্টুডেন্ট দিয়ে কন্টিনিউ করেন কোনো সমস্যা না এখন আপনি এখানে স্টুডেন্ট যদি উল্লেখ করেন তাহলে আপনি আপনার যে কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি যেটা আছে সেটা আপনি এখানে লিখবেন যেরকম আমি যদি লিখি বি এন জি এ বি এন টি এইচ ইউ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মেডিকেল কলেজ আচ্ছা এটা হলো আমার ইউনিভার্সিটি সো এটাকে আমি অ্যাড করলাম এরপরে স্টার্ট ইয়ার স্টার্ট ইয়ার দু হাজার ওকে সো আই এম ওভার সিক্সটিন ওকে এটা ঠিক আছে এরপরে কন্টিনিউ এরপরে বলছে আর ইউ লুকিং ফর এ জব আমি কি জব খুঁজ খুঁজতেছি কি না অবশ্যই আমি জব খুঁজতেছি সো এখানে বাই ডিফল্ট যেটা টিক মার্ক আছে আমরা সেটা টিক মার্ক থাকবে নেক্সট এরপরে বলছে হট কাইন্ড অফ জব আর ইউ লুকিং ফর আমি কি ধরনের জব খুঁজতেছি সো এখানে জব টাইটেলে আমি কি লিখবো ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট ওকে সরি ডাটা এন্ট্রি জাস্ট আমি ডাটা এন্ট্রিটা লিখবো ই এন টি আর এটুকু লেখার পরে আমাকে সাজেস্ট করবে এখান থেকে আমি যে কোনো একটা চুজ করে নিতে পারি ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট ক্লার্ক সামথিং 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 ডাটা এন্ট্রি অপারেটার তো আমাদের কাছে বেস্ট বেটার মনে হয় যে আমি ডাটা এন্ট্রি অপারেটার ওকে সো আপনি যদি এখান থেকে আরও কিছু অ্যাড করতে চান যেরকম ডাটা এন্ট্রি লিখে ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট অপারেটার অ্যাসিস্ট্যান্টও উল্লেখ করতে পারেন আপনি এখানে আর একটু কিছু উল্লেখ করতে পারেন বি টু বি লিড জেনারেশান উল্লেখ করতে পারেন কারণ আমরা কিন্তু বি টু বি লিডের সার্ভিসও দিয়ে থাকি দেখি এখানে আসছে কি না বি টু বি লিড আচ্ছা বি টু বি নেই সো লিড জেনারেশানটা আমরা উল্লেখ করব জিই এন ই আর এ টি আই ও এন সো লিড জেনারেশান স্পেশালিস্ট লিড এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার আপনি জাস্ট লিড জেনারেশান দিতে পারেন ওকে এরপরে জব লোকেশান ওকে আপনি কোথার থেকে খুঁজতেছেন এখান থেকে আপনি পাঁচটা টাইটেল ব্যবহার করতে পারবেন এখানে পাঁচটা ব্যবহার কর করে দিতে পারেন এখানে আপনি জব লোকেশানটা আমরা সাপোজ ইউনাইটেড স্টেট দিই ইউ এন আই টি ডি যে আমরা সবসময় বাইরের জবগুলো খোঁজার চেষ্টা করব সো ইউনাইটেড কিংডমও দিতে পারি ওকে আর কি কি দিতে পারি জার্মানি দিতে পারি জি আর এম এ নয় জার্মানি আমি কানাডা উল্লেখ করতে পারি সি এ এন এ ডি এ সো ওকে আপাতত এটা থাক এরপরে বসে আই এম ওপেন টু যা ডিমোট জব ওকে আমি ডিমোট জব করতে চাই আপনার যারা গতকাল ক্লাস করছেন আমি এই বিষয়টা ক্লিয়ার করছিলাম যে রিমোট জব কি আর অন সাইট জব কি আবারও বলি রিমোট জবটা হলো আমরা যারা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট তারা সন্ত রিমোট জব করে থাকি অর্থাৎ 
বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কারো সার্ভিস দিচ্ছি এটা হলো রিমোট জব আর আপনি যদি অন সাইট বলেন তাহলে আপনাকে আমেরিকায় গিয়ে যে কাজটা করতে হবে সেটা অর্থাৎ যারা আমরা আমাদের ভিতরে যারা প্রফেশনালি জব করে বা গভর্নমেন্ট জব করে বা প্রাইভেট জব করে যাই করে না কেন যারা অফিসে বসে যখন কাজ করে সেটা হলো রিমোট সরি সেটা হলো অন সাইট জব আর আমরা এই যেটা করব সেটা হলো রিমোট জব ওকে সো এই কারণে আমি এখানে টিক মার্ক দিলাম এরপরে নেক্সট এখানে যাই আসছে কোনো কিছু করতে হবে না নেক্সটের উপরে ক্লিক সবগুলো নেক্সট ওকে এখানে স্ক্যান করতে বলছে তার মানে আপনার ফোনে কানেক্ট করবেন কি না আপনি আপাতত নেক্সট করে দিব এখানে ফোনের প্রয়োজন নেই আচ্ছা এগুলো আমি আপাতত স্কিপ করে চলে যাব এখান থেকে আপনি কাউকে ফলো করবেন কি না আপাতত কোনো কিছু প্রয়োজন নাই নেক্সট ওকে সো নর্মালি আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে সেই অ্যাকাউন্টটা আমরা একটু যাব সেই অ্যাকাউন্টটাতে আমরা ফুল সেট আপ করবো এখানে দেখেন বলছে আপডেট প্রোফাইল এখন আমরা আমাদের প্রোফাইলটা আপডেট করব এটাই হলো আমাদের কাজ সো আপডেট প্রোফাইলের উপরে ক্লিক করলাম আর ই কারেন্টলি আচ্ছা এখান থেকেও করতে পারেন অথবা হোমে যে হোমের উপরে ক্লিক দিয়ে এই যে বিভাস বাইন এই সাইডে বাম সাইডে দেখেন একটা সেকশান আসছে আপনার প্রোফাইল সেকশান সো এখানে নামের উপরে জাস্ট ক্লিক দেন ক্লিক দেওয়ার পর পরই আপনাকে এই মূলত আপনার যে প্রোফাইলটা সেই প্রোফাইলটা শো করবে যেখান একটু আগে আমি যে কাজটা করছিলাম যেগুলো অ্যাড করছিলাম সেইগুলো আসছে আপনার প্রথম কাজ হবে আপনার প্রোফাইল ইমেজটাকে চেঞ্জ করা সো ইমেজটাকে আমি চেঞ্জ করে নিলাম ওকে সো আপডেট প্রোফাইল ইউজ ক্যামেরা আমরা নর্মালি ক্যামেরা ইউজ করি না সো আগের থেকে তোলা ছবিগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করি ডেস্কটপ আমি এখানে কোর্স ফাইলে আমি আমার ইমেজটা রেখে দিয়েছি সো এখান থেকে আমি ব্যবহার করব এখন এটাকে আপনি রোটেশান করে জুম করে যেভাবে হোক আপনি এটাকে বড় ছোটো করতে পারেন এটা ধরে জুম আউট জুম ইন আপনার প্রয়োজনের সাথে জুম আউট জুম ইন করতে পারেন ওকে সো জুম আউট করলাম এখন আপনার যদি ক্রপড করার প্রয়োজন হয় এখান থেকে করে নিতে পারেন আদারওয়াইজ এই যে গোল অংশটা দেখেন একটা সার্কেল আছে সো এই সার্কেলের ভিতরে যখন আপনাকে স্পষ্টভাবে প্রেজেন্ট করতেছে সো আপনার কিন্তু আর কিছু প্রয়োজন নেই এখন আপনি সেভ করে দিতে পারেন ওকে প্রোফাইল পিকচারটা এখানে আপডেট হয়ে গেছে জাস্ট আপনি একটু রিলোড দিলে বুঝতে পারবেন যে আপনার প্রোফাইল পিকচারটা আপডেট হয়ে গেছে এখন আপনাকে যে বিষয়টা করতে হবে আপনার ফুল প্রোফাইলটা এখন সেট আপ করতে হবে যেখান আপনি এখন বলছে বিগিনার ওকে সো অ্যানালাইটিস রিসোর্স অ্যাক্টিভিটি এডুকেশান সো জাস্ট এডুকেশানটা এখানে অ্যাড আছে আমি এক এক করে সব কিছু অ্যাড করব তার পূর্বে আমি কাভার পেস্টটা একটু তৈরি করব ওকে না আচ্ছা কাভার পেস্টটা আমি লাস্টে করি একদম লাস্টে দেখাই ক্যানভা দিয়ে তৈরি করব অথবা আপনারা চাইলে ফটোশপ দিয়ে করতে পারেন ক্যানভা দিয়ে আমার কাছে সব থেকে বেটার মনে হয় কারণ ক্যানভাতে টেম্পলেট পাওয়া যায় সমস্যা কম হয় ওকে এখন আমি এক এক করে বুঝি নেই হওয়ার কথা ইয়েস রেকর্ডিং ওকে সো এখন আমরা বাকি অংশটুকু কমপ্লিট করার জন্য দেখেন অ্যাট প্রোফাইল সেকশান এটার উপরে ক্লিক দিব দেওয়ার পরপরই এখানে তিনটা পার্ট আপনাদেরকে শো করবে কোর রিকমেন্ডেড অ্যাডিশনাল আমরা এক এক করে দেখি কোর অপশানে কী আর কী আছে বলছে অ্যাড অ্যাবাউট ওকে সো অ্যাবাউট সেকশানটা আমরা একটু লাস্টে করি এটা একটা বড় বিষয় এখানে অনেক কিছু লিখতে হয় অ্যাড এডুকেশানটা আমরা অ্যাড করি সো নর্মালি আমি কিন্তু অলরেডি একটা এডুকেশান পার্ট অ্যাড করছি আপনারা চাইলে আপনাদের কলেজ অথবা আপনাদের আর যে এডুকেশান আছে আপনি আমি ওখানে অ্যাড করছিলাম বিএসসি ঠিক আছে যেরকম এখানে কিন্তু ফুল আমাকে শো করে নাই তারপরে আমি এখানে একটু এডিট করে যাই আচ্ছা কোনো কিছু ভুল হলে বা কোনো কিছু সমস্যা হলে তখন কি করবেন যেরকম এই সেকশানটাতে ধরে নেন আপনার কোনো কিছু মিস্টেক হয়েছে তখন করবেন কি এখানে যে এই পেন মতো আইকনটা এটাকে বলে এডিট বার সো এডিট টুলটাকে আপনি জাস্ট ক্লিক দিবেন দেওয়ার পরপরই দেখেন এখানে শো করতেছে যে এইটা আমি এডিট করব সো এখানে আবার পেনের উপরে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরপরই এখানে যে অংশটা আমরা সেন্স আনব বলছে ডিগ্রি সো ডিগ্রিটাকে আমরা কি দিব সাপোজ আপনি কি কোন ডিগ্রিটা আমি তো জানি না সো বিএসসিটা আমি লিখে দিলাম ঠিক আছে সো এখন আসি বিজনেস সো কোন এস ফিল্ডে যেরকম আপনার ডিপার্টমেন্ট লিখবেন আমি আমার ডিপার্টমেন্টের নামটা লিখলাম এন ফায়ার এন এম এন টি এনভারমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফুল আমি পাবো না জাস্ট এনভারমেন্টাল সায়েন্সটা অ্যাড করে দিলাম এরপরে স্টার্টিংটা আমি দিয়ে দিলাম সতেরো প্যাক ওকে এক্সপায়ার যদি আপনি এখনও স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে এখানে আর এক্সপায়ার কিছুই করতে হবে না এখানে ইয়ার সিলেক্ট করে সরি ইয়েস এভাবে রেখে দিবেন 
আর কারেন্টলি স্টুডেন্ট যদি না হয়ে থাকেন তাহলে সেটা এক্সপায়ারটা কমপ্লিট করবেন দু ওকে ডান এরপরে গ্রেড আপনি এখানে ফুল উল্লেখ করতে পারেন এখানে আরও কিছু ডেসক্রিপশান লিখতে পারেন লিখলে ভালো না লিখলে যে খুব বেশি সমস্যা হবে তা কিছু না এরপরে এখানে এসে মিডিয়া মিডিয়াটা আমরা এখন অ্যাড করব না মিডিয়াটা আমরা অ্যাড করবো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সেকশানে ওকে এখন আপনি কন্টিনিউ করে দিতে পারেন আপনি এখানে বেশ কিছু স্কিল অ্যাড করতে পারেন ঠিক আছে স্কিলটা কি হতে পারে আপনি আপনার একাডেমিক লাইফে যে স্কিলগুলো ছিলেন যে স্কিলগুলো আপনার ছিল যেরকম হতে পারে মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা ব্যবহার করছেন সো মাইক্রোসফট বানানটা মিস্টেক ইয়েস মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যখনই দিবেন দেখেন এখানে বলছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটার উপরে ক্লিক দিলে ও অটোমেটিক নিয়ে নেবে কারণ আমরা একাডেমিক লাইফে এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের ছিল আর কি কি ছিল সো ধরে নেন ওই একটাই আপাতত দিয়ে সেভ করলাম এখানে আপনি পাঁচটা ইউজ করতে পারবেন এটা কি আপনি শেয়ার করবেন কিনা আপনার সামনে এরকম একটা অপশান দেখাবে যে আপনি আপনার প্রোফাইলে শেয়ার করবেন কিনা মানে আপনার নিউ স্পিডে যেটা আমি আপাতত শেয়ার করব না এখানে জাস্ট স্কিপ করব ওকে এখানেও সেমভাবে স্কিপ ওকে এভাবে মূলত কোনো কিছু এডিট করার প্রয়োজন হলে এভাবে এডিটটা করে নেবেন ওকে এখন আসি কোনো কিছু অ্যাড করার জন্য আপনি কি করবেন প্রোফাইলে গেলেন যাওয়ার পরে প্রোফাইল সেকশনে যাই কোর অপশানে যাই আচ্ছা অ্যাড পজিশান এটা হলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এবং আমরা সবাই অ্যাড করব ওকে সো পজিশানটা দিলাম এখন আসি এখানে কি কি আসলে লিখব প্রথমে আছে টাইটেল এরপরে হলো এমপ্লয়ি টাইপ কোম্পানি নেম আপনারা অনেকে বলতে পারেন আমি তো এখন জব করি না তাহলে আমি এখন কি অ্যাড করব এখানে আপনি এখানে ফাইবার অ্যাড করে রাখবেন কারণ আপনার প্রয়োজন আপনার এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও আপনি এখন আপাতত অ্যাড করবেন এখন আসি প্রথম টাইটেলটা কি দিবেন আমরা সাধারণত এখানে যারাই আসি সবাই কিন্তু ডেটা এন্ট্রি এবং লিড জেনারেশন শিখতে আসি সো আমরা এখানে কি লিখবো ডেটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট ডেটা এন্ট্রি সো জাস্ট ডেটা এন্ট্রি লিখলে ডেটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট শো করবে এটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন ওকে এরপরে বলছে এমপ্লয়ি টাইপ আপনি কোন ধরনের এমপ্লয়ি ফুল টাইম পার্ট টাইম সেলফ এমপ্লয়েড ফ্রিল্যান্স সো যে কোনো কিছু এখান থেকে অ্যাড করলে হবে না আপনি ফ্রিল্যান্স দিতে পারেন ওকে অথবা ফুল টাইম এমপ্লয়ি দিতে পারেন আমরা নর্মালি ফুল টাইম এমপ্লয়ি দিয়ে থাকি এরপরে ফাইবার কোম্পানি নেমটা কি হবে কোম্পানি নেমটা হবে ফাইবার ওকে আমরা ফাইবারে কাজ করব সো ফাইবারটাকে সাজেস্ট আবারও বলি এখান থেকে যে কাউকে অ্যাড করবেন না এখান থেকে জাস্ট ফাইবার লিখবেন এ পাই ভি আর আর সরি এ পাই ভি ই আর আর ফাইবার লেখার পর এই যেটা আছে ফাইবার কোম্পানি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু ফাইবার ফাইবারের লোগোটা দেখ দেখে নেবেন এটা হলো ফাইবার আরও নিচে কিন্তু অনেক কিছু আছে সো এগুলো কখনো অ্যাড করবেন না আপনি অ্যাড করবেন এটা ঠিক আছে এরপরে আচ্ছা যদি না বুঝেন আসলে ফাইবার এটা কি অথেন্টিক কি না তখন একটু আমি লিঙ্ক ইনে পুনরায় আপনাদেরকে দেখাই ওকে এখানে আমি জাস্ট ফাইবার লিখে সার্চ করি নর্মালি ওকে দেখেন প্রথমে রিকমেন্ড করে দেছে সো এটাই কিন্তু ফাইবার ওকে কারণ এখানে ফলোয়ার দেখেন ওয়ান মিলিয়ন এবং এটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পাশাপাশি এখানে এমপ্লয়ি অনেকগুলো পিপল আছে যাই হোক এটাই হলো ফাইবারের আসল পেজ এই কারণে আমরা এটাকে অ্যাড করে রাখবো এখানে দেখেন কতগুলো এমপ্লয়ি এখানে অ্যাড আছে ওকে সো এখন আসি লোকেশানটা কোথায় অ্যাড করবেন লোকেশানটা আমি যেহেতু রিমোট জব করব সো কে ইউ এল এন এ খুলনা বাংলাদেশ ওকে এখন আসি লোকেশান টাইপ এখানে রিমোট উল্লেখ করব কারণ আমরা মানে ফাইবার কিন্তু একটা ইসরায়েলের কোম্পানি সো আমরা কিন্তু ইসরায়েলে গিয়ে জব করতেছি না আমরা খুলনায় বসে রিমোট জব করতেছি যে কারণে আমি এটা রিমোট উল্লেখ করব এবং আই এম কারেন্টলি ওয়ার্কিং হেয়ার এটা তো মাস টিক মার্ক দিয়ে রাখবো এই যে এখানে টিক মার্কটা ওঠাই দিলাম এটা টিক মার্ক দিব কারণ আমরা রানিং কাজ করতেছি এরপরে স্টার্ট ডেট কত সাল থেকে শুরু করছেন সো আপনি এখান থেকে আমি বলি আপনি যেহেতু আজকে অ্যাকাউন্টটা খুলবেন বা কালকে অ্যাকাউন্টটা খুলবেন অথবা দু সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাকাউন্টটা খুলবেন অথবা পূর্বের অনেক অ্যাকাউন্ট থেকেই থাকতে পারে সো আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে পরবর্তীতে চেঞ্জ করে দেন যখন আপনার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন একটু চেঞ্জ করে নিন বাট আপাতত এখানে সিক্স মান্থের একটা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করে দেন অথবা ওয়ান ইয়ারের একটা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করে দেন ওকে সো সেটা কি হবে আপনার ক্লায়েন্টের 
আর মন জোগানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হবে ঠিক আছে কারণ আপনি রিসেন্টলি অ্যাকাউন্ট খুলে কিন্তু সাথে সাথে আপনার ক্লায়েন্টকে বোঝাতে পারবেন না অথবা আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স সেকশানে লিখলেন যে আমার এক বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে অথচ এখানে আপনি যখন অ্যাড করলেন ফাইবার তখন আপনার এক এক মাসের এক্সপিরিয়েন্স আছে যে কারণে এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন এইখানে যতদিন সেট করছেন তখন ওখানে গিয়ে বলবেন যে আমার এত বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে ওকে অ্যাবাউট সেকশনের কথা বলতেছি আর এখানে ডেসক্রিপশান বক্সে খুব বেশি কিছু লেখা লাগবে না তবে স্কিলে আপনি অ্যাড করতে পারেন ওকে স্কিলে কে অ্যাড করবেন দেখি এই যে অ্যাড স্কিল সো ফাইবারে আপনার স্কিল কি কী আছে আমরা ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস দিই ওকে সো ডেটা এন্ট্রি আর কি কী সার্ভিস দিব লিড জেনারেশন বি টু বি লিড লিখে দেখি বি টু বি লিড জেনারেশনটা নেয় কি না বি টু বি লিড আচ্ছা বি টু বি লিডটা নিচ্ছে আচ্ছা বি টু বি লিড ওকে এরপরে জাস্ট লিড জেনারেশন এস লিড জেনারেশন সো ওয়েব রিসার্চ আমরা লিখব ওয়েব রিসার্চ আর ইস ইয়ার সিএস সো অনলাইন রিসার্চ ওয়েব রিসার্চ এখানে আপনাকে নিচে বেশ কিছু রিকমেন্ড করবে যেটা পপুলার বেশ কিছু আছে যেরকম পাইথন প্রোগ্রাম এসিও আমরা কিন্তু এই রিলেটেড কাজ করি না এর পরবর্তীতে মাইক্রোসফট এসও এফ টি মাইক্রোসফট এক্সেল সো মাইক্রোসফট এক্সেলের কিন্তু আমরা কাজ শিখবো অলরেডি ফার্স্ট ক্লাসের যারা আছেন তারা জানেন যে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল শিখছি সো মোটামুটি এই কাজটা আপনারা অ্যাড করে নিতে পারেন এর পরবর্তীতে সেভ আমাকে মাস্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাড করতে বলছে সো ইন্ডাস্ট্রিটা আপনারা কি দিবেন একটু বলি ও ইউটি আউটসোর্সিং লেখার সাথে সাথে দেখবেন যে আউটসোর্সিং অ্যান্ড অফ শেয়ার কনসাল্টিং এইটা অ্যাড করে দিতে পারেন ও ইউটি জাস্ট এখানে ইন্ডাস্ট্রির এখানে ও ইউটি লিখবেন তাহলে আপনাকে এখানে দিয়ে দিবে ওকে সো আমরা নর্মালি আউটসোর্সিং বা ফিলান্সিং রিলেটেড কাজ করব ওকে সেভ অল ওকে এখন আপনাকে বলবে এই পজিশানটা কি আপনি মানে আপনার প্রোফাইলে শেয়ার করতে চাচ্ছেন কি না নিউজ ফিডে মানে আপনার কানেকশান যারা আছেন বা ফ্রেড ফ্রেন্ড যারা আছে তারা এটা দেখবে ন আমি আপাতত চাচ্ছি না স্কিপ করে যাব এরপরে বলছে এটা আপাতত ক্রস করে দিব ওকে এখন দেখেন আমার প্রোফাইলটা আপডেট করতে সমর্থ হলাম এখন নিচে আসি দেখেন অলরেডি একটা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড হয়ে গেছে সো এভাবে আপনারা এক্সপিরিয়েন্সগুলো অ্যাড করবেন কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না একটা না বকলে আসলে স্টুডেন্টরা লিভ নিয়ে চলে যায় আপনি হয়তো প্রথম ক্লাসে ছিলেন কিনা জানি না সো ড্রাইভে আপলোড করে আপনাদের এক্সেসটা দিয়ে দেয় আপনাদের ইমেলটা কিন্তু আমি চাইছি এই কারণে ঠিক আছে সো আপনি পেয়ে যাবেন সমস্যা না ওকে সো আচ্ছা কোর্ট সেন্টার একবার একটু যাই জব টাইটেলগুলো কি কি দিব আচ্ছা জব টাইটেলটা আমরা যে সার্ভিসটা দিব সেই সার্ভিসটা ঠিক আছে যেরকম আমি এখানে ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট লিখলাম পাশাপাশি এখানে আরেকটা কথা লিখবো লিড জেনারেশন স্পেশালিস্ট এখন আমাদের ভিতরে অনেকে আছে এসিও পারেন তখন কিন্তু তারা এসিও অ্যাড করতে পারেন সেটা কিভাবে অ্যাড করবেন একটু দেখাই এসিওটা অ্যাড না করি আমি জাস্ট লিড জেনারেশন কীভাবে অ্যাড করব আচ্ছা অলরেডি রেকর্ডিং ওয়ান আছে সমস্যা না এখান থেকে আপনি লিড জেনারেশন ও ফাইবারে সার্ভিস দেন সেট সেটা কীভাবে অ্যাড করবেন একই ফাইবার থাকবে একই থাকবে সব কিছু হ্যাঁ জব টাইটেল অনেকগুলো দেওয়া যাবে কিন্তু একটা জিনিস একটু বোঝাই জব টাইটেল অনেকগুলো কেন দিব না একটা কোম্পানিতে আপনি অনেকগুলো একসাথে পদ নিয়ে থাকতে পারেন না ঠিক আছে যেরকম একটা কোম্পানিতে আপনি হতে পারে আপনি প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন ওনার থাকতে পারেন এই রিলেটেড পদে আপনি অনেকগুলো পদ নিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু এক কোম্পানিতে আপনি যদি ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট এক কোম্পানিতে আপনি যদি ওয়ার্ড প্রেস এক কোম্পানিতে আপনি যদি এসিও স্পেশালিস্ট এক কোম্পানিতে আপনি যদি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং স্পেশালিস্ট এতগুলো অ্যাড করেন তাহলে আপনার যে ক্লায়েন্ট আপনার প্রোফাইলটা চেক করে মানে ও নিজেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুগবে যে আসলে আপনি কোন কি কাজটা আপনি কোন পজিশনে স্পেশালিস্ট সেটা কিন্তু ওই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুগবে যেরকম আমাদের দেশে কিন্তু এই রিলেটেড খুব বেশি হয় না নাক কানগুলা স্পেশালিস্টকেও হয় না সবাই আসলে যেন একই সো ওই বিষয়গুলো আমরা একটু অ্যাভয়েড করব তবে 
विषय क्लियर करी आपनी सेकेंड लिंकड इन अकाउंट अपना जो होते आपनी एख डाटा एंट्री शिखन भलो कथा क्यों अपना जो होते आनी एर परवर्ती आनी अन्न को किसुते कन्भार्ट हो ग सो आपनी को मार्केटिंग करबें जे रखम हमारे अकाउंटे मार्केटिंग करब डाटा एंट्री गिकगल लीड जेनारेशन गिकगल माइक्रोसफ्ट एक्सलर गिकगल सो आपनर प्रोफाइल जो को क्लायट चेक कर देखे क्यों जदि आप डाटा एंट्री सार्विसर जो मैं नक दीते चाय अपना प्रोफाइल जो चेक कर देखे तक देखें ना अपनार स्किलगुलो अपनार एक्सपिरियन्सगुलो सब ही डाटा एंट्री सो ओ बुझे नहीं जे आपनी परफेक्ट एक व्यक्ति क्यों अपना जो जब टाइटल अनेकगुलो है तक क्यों ओ दी तदे भुगे सेम भाव आपनी जदि आकटा पार्ट एड करते चान जो लीड जेनारेशन स्पेशलिस्ट सेम भाव आनी एखान क्यों करबें देखें ये प्लस आईकन एट एट पजिशन ओके एखे हमें लिखब बीटू बी लीड जेनारेशन लीड जेनारेशन स्पेशलिस्ट ओके जस्ट लीड जेनारेशन दे लीड जेनारेशन स्पेशलिस्ट एन बोल से एमप्लय टाइप हमें मास्ट फुल टाइम वार्कार कम्पानी फाइार आपात तो, सो फाइार लिखल खुलना बांगलेश ओके एर परवर्ती बीस रिमोट जब करब स्टार्टिंग सेम भाव वोटाई दिए दिल जानुरि दो हज़ार तेईस थे क्ज शुरू कर एंड करेंट अच्छा हमें ये एंड करबना एक विषय एखे रखी विषय कि बोझा सो आपनी जे जेहेतु एखे फाइारे बोलें जो फाइारे आर एक जब करी फाइव एक कम्पानी अपनी एड करते चाचन तक बोलें कि आनी य कम्पानी थे पजिशन थे अपनी आगे पजिशन की फाइारे डाटा एंड्री स्पेशलिस्ट यहाँ द्वारा बोझा हमें एकटू बी अने के होते फाइनान्सियल सेक्रेटारि थे एक पार्टे सो से ट्रांसफार हो किद नीनदेश छात्रलीग वेको एक अर्गानाइजेशन कथा धरे निल से दिन छो फाइनान्सियल सेक्रेटारि ए से कन्भार्ट हो अन्न कौ गे अथवा से छो धरे निल फाइनान्सियल सेक्रेटारि थे एन जयंट सेक्रेटारि अन्न्य को पदे चले ग अथवा भिपि अथवा प्रेसिडेंटे चले ग सो से ही पदटा क्योंकि त्याग कर तले जाए बाट आप क्षेत्र एक भिन्न जो फाइारे थकब डाटा एंट्री लीड जेनारेशन बोध थको को समस्या ना सो एखे यही टिकमार्क दीब ना कारण आप एंड करी नहीं ओके इंडस्ट्री तो डिस्क्रिपन और कोई प्रयोजन नहीं स्किल एड करब ए टू बी लीड जेनारेशन बी टू बी बी टू बी लीड जस्ट बी टू बी लेखार साथ ही बी टू बी लीड एरपर लिंकड इन देखी एल आई एन के एल आई एन के इडीआई एन लिंकड इन लीड येस एरपर आ कि होते जस्ट लीड जेनारेशन होते एल जी एन अच्छा लीड अनलैन लीड जेनारेशन बी टू बी अच्छा अनलैन लीड जेनारेशन दीते जाहक य रिलेटेड बेस किस एखे स्किल एड कर दिल एर परवर्ती एखे आपात को मीडिया मीडिया बोलते बोझा से आपनर लिंक व्यवहार करते सरि आपनर पोर्टफोलिओगल व्यवहार करते जो परवर्ती व्यवहार करब ये परवर्ती देखा जस्ट आपात द्रुत कमप्लीट कर सर्ते हमें ये सेव अपन ओपर क्लिक ओके ये स्किप करब ये स्किप करब ए फाइारे एक फाइारे फाइबारे, जस्ट फाइार कम्पानी एखे अपनी डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट पशापी लीड जेनारेशन स्पेशलिस्ट सो दुईटा क्योंकि एड हो गए सेम भाव आपर के एड करबी अन्न्य को एक्सपिरियन्स थे थे अपन अपना चाहले आए का एड करते जे रखम कि एड करते अपनारा कि एड करब देखी अपनारा विवाह एकडेमी एड कर जे रखम एखे एड पजिशन एखने स्टूडेंट ना दीते एस टी डि डी एन टी सो एखे स्टूडेंट इंटार्नशिप स्टूडेंट जेनारेल सो अच्छा स्टूडेंट इंटार्न दिए एखे कि इंटार्नशिपे आसान आपनर कोम्पान नाम दिलें विवास एकडेमी हमारे पेज आखने देखें ये शो कर लोगोटा तो अने जान सो ये अपनारा सिलेक्ट करते लोकेशन आपनर निजे लोकेशन दीते अपनी कथाय बसे आसें से जे रखम खुलना बांगलेश खुलन आसि सो लोकेशन टाइप को मास्ट हमारा सरि रिमोटे आसिरा एवं कारेंटलि वार्किंग इस एख स्टूडेंट सो स्टार्ट करा डिसेम्बर स्टार्ट करा दिलें डिसेम्बर दो हज़ार तेईस 
ओके एरपे दुईटा कि एंड करस कि ना नो प्रयोजन नहीं प्रयोजन नहींगल प्रयोजन नहीं किस एखान के स्किल एड कर प्रयोजन नहीं मीडिया चाहले एड कर दीते स्क्रीनशट दिए क्ज रिलेटेड बाट प्रयोजन नहीं सेफ ओके एन एट देखें ये चले आसे सो आपनी चाचन एकटू बुझाई ए रकम हम अपना कि कर चाचन जो विवास एकडेमी वाइटा के नीचे नीते चाचन तक सेम भाव अपनी एडिट कर लें आबाओ ये एक्सपिरियन्सटा आनी चाचन जो फाइवर के ऊपर रखते विवास एकडेमी के नीचे रखते ओके पेन बाटन ऊपर क्लिक दिलें देवर पर ही एखे एस ये आईकनटा यार ऊपर अंशे क्लिक दिलें ओके देवर पर ही एखान नीचे थोड़े टे आसलें एके नीचे नाम दिलें कान धरे नीचे नाम मत सो एन क्यों वो नीचे नेमे गल देखें एखे नीचे नेमे गे ओके सो विषय बुझते पर एक्सपिरियन्स एखे आ कि एड करबें अपर के एड करबें ओके सो अपर क्यों एड करब एखे डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हिसाब से फुल टाइम वार्कार ओके सो एखे लिखब कि अपर्क जस्ट प्रथम ये सफ्टवेर डेवलपमेंट एट अपर्क सो लोकेशन खुलना बांगलेश रईट ओके एन एटे रिमोट जब करी स्टार्टिंग सेम भाव जानुरि दो हज़ार तेईस दीते जदि अपन कारो एक्सपिरियन्स ये निर्भर कर ऊपर आनी कत दिन धरे धरे निल सबाई नतून तर एक बसि रखबें मिनिमाम छय मास रखबें तो हमें अपन भलो ओके यो सब ही थक को प्रयोजन नहीं एखान एड स्किल्ट कर सेफ अपना एक्सपिरियन्स मोट मोस्ट इम्पर्टेंट पार्ट जे कारण क्योंकि एक्सपिरियन्सर उपर बस गुरुत्व दिशी एखे ओके ये अपनी लीड जेनारेशन ओखे एड कर को बेपार ना एरपर हमें आसे आ कि की पार्ट बाकी आ देखी ओके आपनर यगे देखें ये जगह अपनी हेडलैने बोला आज है जो स्टूडेंट एट बंगबंधु शेख मुजिब सो ये चाची ना हमारे चाची यार मत अवस्था करते देखें एखे हमें जो टाइटल एड कर देखा अपनारा एखे जेहतु ओनार इन्स्ट्रेक्टर प्रफेशनल फिलान्सार सो आनी नर्माली प्रफेशनल फिलान्सार लिखते करें अथवा डाटा एंट्री एंड लीड जेनारेशन स्पेशलिस्ट एट लिखते करें से चेषा करी लेखार अच्छा एखान आपात प्रयोजन नहीं देखा कि करबें एखे जो पेन अपशन आज पेन आपनर प्रोफाइले आसार पर पेन अपशन आटार ऊपर क्लिक देवें देवर पर पर ही हेडलैन एक कथा लेखा ठीक है ये हेडलैने अपनी कि चाचन से दीते जे रखम आप सबा दीब डेटा एंट्री एंड बी टू बी आरोि सरि लीड टा बनान भूल एल इि एल इ डि डेटा एंट्री एंड बी टू वि लीड जेनारेशन एखे बी टू वि क्या लिखल बी टू विटार अर्थ आज है विजनेस टू विजनेस जो लीड जेनारेशन क्लस शिखब तक बी टू विषय स्पष्ट हब आप मुखस्त कर स्वर्थे धरे निल लिखब ओके एखे जाछ सेंस कर प्रयोजन नहीं ओके एडुकेशन को प्रयोजन नहीं सेफ्टा एक सेफ कर दें एख देखें एखे अपन पार्ट चेन्ज हो गए ओके सो यटाई हलो मेन विषय एन आस चेन्ज आनबो ये एडुकेशन रखते परि ना रखते परि फाइवर के मेन भाव रखब सो सेम भाव एखे एक देखी अपन जो नाम पूर्वे को थके तक कि करबें एखे नाम नाम चेन्ज कर ठीक है सो एखान अपनी नाम चेन्ज करतेबेंटन एखे हेडलैन एखे बोलते कारेंट पजिशन डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट एट फाइवर ओके सो ये अपनी जो सेंस करें बोली एटे जदि आनी को बाकीगुलो सेंस करें तो हमें कि आसें देखी जगह सेंस आस जगह जे फाइार आटे अपनी जो अपर्क कर दें तक अपर्क चले आसें ओके सो आनी चाचन को दीते धरे नीन जेखान अपर्क दीते सो ये जो अपर्क दें तो हमें अपन जो प्रोफाइल इंट्रोते शो करें जो एक देखा अपन के शो करते सो विषय क्लियर शो कराते हैं सामने शो करके निलर्क रेखे दिल ओके एडुकेशन आनी एखान 
চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই আপনি যদি নতুন এডুকেশন অ্যাড করতে চান অ্যাড করবেন যেরকম আমি বিএসসি দিলাম আপনি এমএসসিও অ্যাড করলেন আপনি আপনার এইচএসসি লেভেলও অ্যাড করলেন ওকে এখন আপনি সিটিটা অ্যাড করে নিলেন এখানে দেখেন খুলনা খুলনা বাংলাদেশ লেখা আছে আমি একটু ক্রস দিই খুলনা খুলনা বাংলাদেশ আমার প্রথমে কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছিল এটা নিচ্ছিল না সো এখন এসে আমরা এটাকে চেঞ্জ করব প্রথমে যদি আপনাদের ওইরকম সমস্যা হয় আপনারা ওটা স্কিপ করে দিবেন জাস্ট কে ইউ এল এন এ খুলনা বাংলাদেশ লিখব আচ্ছা খুলনা বাংলাদেশ লেখার পরে আসতেছে না তারপরে একটু চেষ্টা করি চেষ্টা করি আচ্ছা জাস্ট খুলনা জাস্ট খুলনা দিলাম সিটিটা ওকে এরপরে বলছে কন্ট্যাক্ট ইনফো এই কন্ট্যাক্ট ইনফোতে আপনারা কি দিবেন একটু দেখি এডিট কন্ট্যাক্ট ইনফো এখানে এসে আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা অ্যাড করতে পারবেন ওকে এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা বাই ডিফল্ট কিন্তু অলরেডি আসে কারণ কি যে ইমেলটা আপনি ব্যবহার করছিলেন সেটা এটা থাকবে এরপরে আপনি ফোন নাম্বারটা এখানে দিবেন এরপরে বসে ফোন টাইপ কোন ধরনের আপনার টাইপ নর্মালি আমরা ওয়ার্কটা সিলেক্ট করে দেবেন ঠিক আছে কারণ আপনি প্রফেশন থেকে ওয়ার্ক সব সময় রাখবেন যাতে আপনাকে ওই ফোন নাম্বারটা ব্যবহার করে যদিও ফোন নাম্বারের ব্যাপারটা বিদেশ থেকে আপনাকে কল দিবে না ওভাবে আপনাকে মেইল করবে সো মেইলটা আপনার মাস্ট শো করে রাখবেন এরপরে অ্যাড্রেস প্রয়োজন নয় ডেট অফ বার্থটা এখান থেকে চেঞ্জ করে নেন ওকে পনেরো এগারো আচ্ছা এটা একটু বলে রাখি এই ডেট অফ বার্থটা আপনি আপনার এন আইডি কার্ড অনুযায়ী দিবেন অথবা পাসপোর্ট অনুযায়ী দিবেন ওকে সো এটা দিলেন এরপরে আপনার যদি কোনো ওয়েবসাইট থেকে থাকে এখানে এসে বলি আপনার ওয়েবসাইটটা নর্মালি আপনাদের ওয়েবসাইট নাই আমি ধরে নিলাম এখানে আপনি আপনার ফাইবারের লিঙ্কটা দিবেন ওকে ফাইবারের লিঙ্কটা কিভাবে দিবেন দেখি আপনার যখন ফাইবার অ্যাকাউন্ট তৈরি হবে তখন দিবেন আপাতত প্রথম অবস্থায় দেওয়ার প্রয়োজন নেই সো এখানে ধরে নিলাম যে ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট লিখি ওকে এখান থেকে যে কোনো একজনের প্রোফাইল আপাতত আমি অ্যাড করে দিই পরবর্তীতে ডিলেট করে দেবো ধরে নিন এইটা আপনার প্রোফাইল সো এইটা হলো আপনার ফাইবারের ইউজার নেম সহ আপনার নামটা সো এই এইটা কপি করলেন কপি করে এখানে বসালেন ওকে বসানোর পরে আপনাকে বলছে ওয়েবসাইট টাইপ এটা কোন ধরনের ওয়েবসাইট পার্সোনাল কোম্পানি ব্লক সামথিং পোর্টফোলিও আপনি আপনার পার্সোনাল ওয়েবসাইটটা দিতে পারেন ওকে এখন আপনি অ্যাড ওয়েবসাইট আবারও একটা অ্যাড করলেন সেটা ওয়েবসাইটটার ইউআরএল কি দিলেন আপর্কের ইউআরএল ধরে নিলাম যে এটা আমার আপর্কের ইউআরএল এটা কিন্তু না জাস্ট আমি বোঝানোর স্বার্থে বলতেছি এটা আপনার আপর্কে ডিওয়ারেল ওয়েবসাইট টাইপটা আমি সেমভাবে পার্সোনাল দিলাম আরও যদি কিছু থেকে থাকে দেখুন ফিলান্সার ডট কম থাকবে অন্যান্য কিছু ট্রাস্টির ক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্টের ট্রাস্টি লেভেল বাড়ানোর জন্য এই পার্টগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ওকে এরপরে আপনি এখানে সেভ করে দিলেন ওকে এখন সেভ আচ্ছা এখানে বসে লোকেশানটা দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা কোথায় ছিল প্রথমে সো এটা বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশ আসবে ওকে বাংলাদেশ এখানে আবার সিটিস আসছে কে এল এন এ খুলনা সেভ এখন একটু লোড দেয় দেখি কি অবস্থা ওকে দেখেন আমাকে জাস্ট খুলনা বাংলাদেশ শো করতেছে আমাকে এখানে বলছে আচ্ছা এই যে ভেরিফিকেশান অপশানটা আসছে এটা নিয়ে পরে কথা বলি এই ভেরিফিকেশানটার ক্ষেত্রে আপনার পাসপোর্ট প্রয়োজন হবে সো এটা সবাই যে ভেরিফাই করতে হবে এমন না বাট পরবর্তীতে কথা বলি এটা নিয়ে আচ্ছা এই সেকশানটায় যাওয়ার পরে আমি দেখেন এখানে আপনার যে পার্টগুলো অ্যাড করলাম সেগুলো সব অ্যাড হয়ে গেল এখন আপনি আপনার কোনো ক্লায়েন্ট এসে যদি আপনার এই কন্ট্যাক্ট ইনফোর উপরে ক্লিক দেয় তাহলে সে আপনার ট্রাস্টির ক্ষেত্রে সব কিছু পেয়ে যাবে আপনার ইমেইলটা পাবে আপনার ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটটার ক্ষেত্রে আপনার কি আছে ফাইবার আপওয়ার্ক এর ইউআরএল পেয়ে যাবে সো বিষয়টা হয়তো বা ক্লিয়ার আপনি এখান থেকে যে আপনার ট্রাস্টি লেভেল বাড়ানোর ক্ষেত্রে ওকে এরপরে আসি এই ইউআরএলটা দেখেন আমি আমার ইউআরএলটা একটু দেখাই এখানে আমি অ্যাড করে রাখছিলাম লিঙ্ক ইন ডট কম স্ল্যাশ ইন স্ল্যাশ বিভাস একাডেমি জাস্ট এই কথাটার অর্থ হচ্ছে এই এই যে ইউআরএলের এই পার্টটা এই পার্টটার অর্থ আছে বিভাস একাডেমিতে অনলি একটা অ্যাকাউন্ট আছে সো সেই অ্যাকাউন্টটা হলো আমার আপনি চাইলে এখানে আপনার একটা কাস্টম ইউআরএল তৈরি করে নিতে পারেন দেখেন সবার ক্ষেত্রে এটাই থাকবে লিঙ্কড ইন ডট কম স্ল্যাশ ইন স্ল্যাশ এই যে ইউআরএল এই পার্টটা সো এইটা আপনি কাস্টমস করে নিতে পারেন কাস্টমস কিভাবে করবেন সেটা একটু দেখায় সরি পাবলিক প্রোফাইল অ্যান্ড ইউআরএল এটার উপরে দেখেন একটা পেন আইকন আছে এটার উপরে ক্লিক দিলেন 
এই দুইটা অপোজিট ডিলিট করে দেই এখন এই জায়গায় এসে দেখেন আর ডাইন সাইডে এখানে এসে আরেকটা পিন অপশন আছে পেন সরি পেন অপশন আছে পেন এর উপরে ক্লিক দিলেন দেওয়ার পর পরই এখানে একটা বক্স তৈরি হলো এবং বক্সের শুরুতে বলা আছে www.linkedin.com/in/ এরপরে আপনি যেটা দিতে চাচ্ছেন ওকে সো এই দেওয়াটা কি দিবেন এই দেওয়াটা আপনারা নরমালি আপনার ফাইবারের ইউজার নেমটা দিবেন আবার বলি ফাইবারের ইউজার নেমটা দিবেন ফাইবারের ইউজার নেমটা কি হতে পারে যেরকম এই ব্যক্তির ফাইবারের ইউজার নেম ছিল সেলফ মোটিভ ঠিক আছে যেরকম আমি একটু দেখাই যদি এই যে এই ব্যক্তির ফাইবারের ইউজার ইউজার নেমটা ছিল সেলফ মোটিভ আমরা যখন ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব তখন কি ইউজার নেম দিব সেটা তখনই বলে দিব ওকে সো সেটাই দিলে দিয়ে নিলেন যে এখান থেকে আমি একটু চেঞ্জ করে দেখাই যে আমি ধরে নিলাম নর্মালি বিভাস বাইন দেই দেখিয়ে নিচ্ছি না আপনাকে এখান থেকে যে সহজে নিয়ে নেবে এমন কিন্তু না কারণ এই ইউজার নেম যদি অলরেডি কেউ ইউজ করে থাকে তাহলে নিবে না সেভ করার সাথে সাথে বললো যে এই ইউজার নেম অলরেডি ইউজ করা আছে সো আপনি এখান থেকে আপনার ফাইবারের যেটা আছে সেটা দিলিপ করা যে সবসময় নিবে তা না তারপরে আপনি চেষ্টা করবেন যে এখানে থেকে একটা কাস্টমস ইউআরএল তৈরি করে নিতে ওকে সো আর কি দিতে পারেন যদি চান যে এটাই দিবেন তাহলে একটা ওয়ান দিয়ে দেন দেখি নেয় কিনা এখন নিয়ে নিচ্ছে দেখেন ওকে সো এভাবে মূলত আমরা ইউআরএলটা কাস্টমাইজ করব এখন দেখি ইউআরএলটা কাস্টমাইজ হলো কি না একটু ব্যাক করি প্রোফাইলে যাই একটু লোড দেই এখনও নেই নেই বাট নিয়ে নেবে আমি যদি লিঙ্কড ইনে নতুন করে যাই তাহলে বুঝতে পারবো ওকে আমি আমার প্রোফাইলে যাই যাওয়ার পর পরে দেখেন এখানে নিয়ে নেসে সো মোটামুটি একটা পার্ট কিন্তু আমরা কিডি ক্লিয়ার করলাম যে আমাদের কি কি প্রয়োজন ওকে এডুকেশান এখন এখানে স্কিলও অ্যাড করলো আচ্ছা এখানে এসে আপনি যদি চান আবার স্কিল অ্যাড করতে এখানে আছে কয়টা স্কিল দেখি এই যে স্কিলগুলো আছে সো এর পাশাপাশি আপনি যদি স্কিল নতুন করে অ্যাড করতে চান তাহলে দেখাই কী করে অ্যাড করবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট স্কিল অ্যাড করা কারণ স্কিলের জন্য আপনি যে কোনো কাজে বাধা পড়তে পারেন সো স্কিল এখানে আর কি কী অ্যাড করবো এবং এইখানে আমি একটু আগে যে বিষয়টা দেখাচ্ছিলাম এইখানে যে আমি বলছিলাম জব এই জবগুলোর উপরে ক্লিক দেওয়ার পর পরে এইগুলো কেন আমার সামনে আসলো কারণ এখান থেকে স্কিলগুলো আমাকে ম্যাচ করছে এই কারণে আমার সামনে আসছে এখানে কিন্তু অন্য কোনো কিছু আমার সামনে আসে নাই ওকে সো এমন কিছু আছে যেটা আমার স্কিলের সাথে ম্যাচ করছে এই কারণে আমরা এখানে সেই স্কিলগুলো মাস্ট অ্যাড করবো আমাদের যদি এর পাশাপাশি যেরকম ডাটা এন্ট্রি লিড জেনারেশনের পাশাপাশি অন্য কোনো স্কিল থাকে সেটাও আমরা অ্যাড করতে পারি যেরকম আমরা আমাদের ক্যাম্পাস লাইফে অনেক স্কিল অ্যাড করছি ওকে যেরকম কেউ আছে একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করার স্কিল ছিল কারণ ওকে বা কোনো কিছু হ্যাঁ পূর্বের যে এক্সপিরিয়েন্স যে কোনো কিছু থাকতে পারে ঠিক আছে এমনকি অনেকে আছে পার্ট টাইম জবও করে আসছে ক্যাম্প মানে একাডেমিক লাইফে সো সেগুলো আমরা অ্যাড করতে পারি টিচিং প্রফেশনে অনেকে থাকতে পারে সেগুলো আমরা অ্যাড করতে পারি কোনো ব্যাপার না সো এখানে নর্মালি আমি ডাটা এন্ট্রি কিন্তু আগে অ্যাড করছিলাম সো দেখি অনলাইন ডাটা এন্ট্রিটা অ্যাড করতে পারি ওকে সো ওকে এটাকে আমরা সেভ করে দিলাম সো এভাবে মূলত আমরা এখানে স্কিলগুলো অ্যাড করব ওকে অ্যাড মোর স্কিল এখানে দিতে পারি দেওয়ার পরে ওয়েব রিসার্চ কি আমরা দিয়েছিলাম আমরা ডাটা স্ক্র্যাপিংটা দেই নাই সো এটা দিতে পারি এস সি আর এফ পিআই এনজি সো ডাটা স্ক্র্যাপিংয়েরও আমরা কাজ করি এটাকে অ্যাড করে দিলাম আর কি কি হতে পারে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলছে দেখেন আনলক মোর অপরচুনিটি মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট কোম্পানি অন লিঙ্কড ইন নিউ এক্সপেক্টলি ইউজ অ্যাস এ স্কিল মোর দ্যান তার মানে আপনি যদি কোনো পার্সনকে একটা কথা এখান থেকে বোঝাই বিষয়টা কি এখানে যদি আপনি কাউকে লিখে সার্চ করেন যেরকম সিইও এই সিইও লিখে সার্চ করার পরে আপনি পিপলের ওপর ক্লিক দেন দেওয়ার পরে দেখেন এই যে আমার সামনে যে পার্সনগুলোকে শো করতেছে সবগুলোর কিন্তু নাম দেখাচ্ছে দেখেন সবগুলোর নাম দেখাচ্ছে আমি এই প্রোফাইল দিয়ে আপনাদেরকে একটু দেখাই বিষয়টা কি সিইও পিপল সেম কাজটা কিন্তু করলাম সেম কাজটা এখানে এসে দেখেন লিঙ্কড ইন মেম্বার লিঙ্কড ইন মেম্বার লিঙ্কড ইন মেম্বার সবাইকে লিঙ্কড ইন মেম্বার দেখাচ্ছে ঠিক আছে দুইটার ভিতরে পার্থক্য দেখেন এখানে এসে নাম দেখাচ্ছে এখানে এসে লিঙ্কড ইন মেম্বার দেখাচ্ছে এই এই পার্থক্যটার অর্থ হচ্ছে আপনার প্রথমে স্কিল এবং পরবর্তীতে কানেকশান ঠিক আছে 
আমার যে নতুন অ্যাকাউন্টটাতে কানেকশান কিন্তু জিরো অথচ আমার পুরাতন অ্যাকাউন্টে কানেকশানটা একটু দেখায় আপনাদেরকে পাঁচশো প্লাস কানেকশান শিওর আছে আমি যে ইয়েস কানেকশান পাঁচশো প্লাস তার মানে ফ্রেন্ড লিস্টের কথা বলতেছি পাঁচশো প্লাস ওকে সো এটাই হলো মেন বিষয় এখানে আমার কানেকশান নেই যে কারণে এরকম দেখাবে সো আমরা কানেকশান কীভাবে বাড়াতে হয় লাস্টের দিকে কথা বলবো ওকে মোটামুটি আমাদের প্রোফাইলটা সেট আপ করা শেষ এখন আমাদের একটা কাভার পেস ক্রিয়েট করব কাভার এটার কাভার দিব সো কাভারটা ফটোশপ দিয়েও করতে পারেন ক্যানভা দিয়ে করতে পারেন ক্যানভাটা আমরা ইউজ করব কারণ আমাদের ফটোশপের এক্সপিরিয়েন্স অনেকের নাই যাদের আসে তারা ফটোশপ দিয়ে করে নেবেন আর আমরা যারা আমজনতা সবাই আসি আমারও খুব বেশি ফটোশপের এক্সপিরিয়েন্স নাই সো আমরা ক্যানভা দিব সি এ এন ভি এ এন্টার ইয়েস ক্যানভাটাকে আপনারা সাইন আপ করে নেবেন যে কারণে আমি সাইন আপ নর্মালি কন্টিনিউ ইমেইল সো ইমেইল অ্যাকাউন্টটা দিয়ে করব আপনারা ইমেইল অ্যাকাউন্টটা দিয়ে করবেন কারণ এখানে পাসওয়ার্ড মনে রাখার একটা বিষয় আছে ওকে সো ইমেইল অ্যাকাউন্টটা দিয়ে করেন ওকে কন্টিনিউ এখানে একটা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে বলছে আচ্ছা প্রথমে নাম ব্যবহার করতে বলছে আমি নামটা দিলাম বি আই ভি এস এস বি আই এন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এখানে কোড যাবে এখানে একটা কোড আসবে ওকে সো এই কোডটা আমি কপি করব পেস্ট অটোমেটিক একটু নিয়ে নিল ওকে আপনার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট ডান ওকে এখান থেকে আপনি বলছে আপনি কোন পারপাসে ইউজ করতে চাচ্ছেন যে কোনো পারপাস দিতে পারেন তার নর্মালি পার্সোনাল পারপাসটা দিবেন এরপরে মেবি লেটার এটা করে দিন এখন আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশান বলছে ওকে এখন এখানে আমরা কি ইউজ করব সেটা একটু বলি লিঙ্কডিনের ব্যানার ওকে লিঙ্কডিনের কাভার ব্যানার ওকে সো এখানে ক্রিয়েট ডিজাইনটা পেয়ে যাবেন ক্রিয়েট ডিজাইনের উপরে ক্লিক দেবেন দেওয়ার পরে সার্চ বারে লিখবেন এল আই এন কে ই ডি আই এন সিও ভি ই আর জাস্ট লিঙ্কড ইন কাভার লিখলে আপনাকে এরকম একটা পার্ট শো করবে সো লিঙ্কড ইন কাভারটা এখান থেকে নিয়ে নেবেন অথবা 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 ওয়েট এখান থেকে আপনি কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন অথবা ক্যানভার আর একটু কথা বলি যে সব সময় লিঙ্কড ইন না ক্যানভাতে যদি আপনি কোনো কিছু ডিজাইন করতে চান তাহলে কাস্টমস ডিজাইন যদি আপনি করতে চান দেখেন এখান থেকে আমি বলি ক্রিয়েট এই যে কাস্টম সাইজটা যদি আপনি নিতে চান তাহলে আপনি কি করবেন সাপোজ লিঙ্কড ইন ব্যানার তাই তো সো আপনি গুগল করবেন এল আই এন কে ই কি লিখলেন লিঙ্কড ইন কাভার ব্যানার সাইজ ওকে সো এটা আপনাকে গুগল বলে দেছে এই সাইজটা নেবেন ওকে এই যে সাইজটা সো এগারোশো আঠাশ কোথায় ইয়েস ওয়েট হাইটটা কিনব একশো একানব্বই সো এটাকে নিলাম এটা পিকজিলে মাস্ট রাখবো ক্রিয়েট ইয়েস এখন আপনার সামনে দেখেন এইভাবে শো করতেছে সো আমি এটা করে দেখাই কাস্টমসটা করে দেখাই ওকে গট ইট এটা আপনি ওকে এখন এসে এখানে আপনি কি করলেন এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো একটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন যেরকম প্রথমটা নিতে পারেন কোনো ব্যাপার না নেওয়ার পরপরে এখানে জাস্ট এডিট করলেন এই যে নাম আছে আপনার টাইটেল আছে আপনার ফোন নাম্বার ইমেইল ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার প্রোফাইল পিকচার সব কিছু জাস্ট এখান থেকে একটু এডিট করে নিলেন এখান থেকে দেখবেন যে আসলে আপনার কোনটা আপনার সাথে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে আপনার কালার কম্বিনেশান দেখেন কালার কম্বিনেশানটা এক একজনের এক এক রকম মনে হতে পারে যেরকম আমি যদি এখান থেকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে নর্মালি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এটা ব্যবহার করব ওকে সো আপনার কাছে কিন্তু মনে হবে যে এটাই না আপনার অন্য কোনো একটা মনে হতে পারে সো আমি এটা ব্যবহার করলাম আমি কোনটা ব্যবহার করছিলাম কোনটা সেটাতে আরেকবার একটু ক্লিক দিই গ্যাস এটা ব্যবহার করতে পারেন অথবা নিজ থেকে যে কোনো কিছু একটা ব্যবহার করে নিতে পারেন এটা আমি এটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি সো এখান থেকে আমি আমার নামটা চেঞ্জ করে নিব এই যে নামটা আছে এখানে জাস্ট আমি বি আই ভি এস এস বি আই ওকে এরপরে আমি এখান থেকে চাচ্ছি যে টাইটেলটা চেঞ্জ করতে টাইটেলটা আমরা নর্মালি ডাটা এন্ট্রি ওকে এখন এই সমস্যাটা আপনারা পড়বেন যে টাইট ফন্টটা চেঞ্জ করতে পারেন কিনা আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে এখান থেকে একটু উপরে তুলে নিলেন এই যে লেখাটা লিখলেন সব কিন্তু বড় হাতের আপনি যাচ্ছেন যে এগুলো বড় হাতের না আপনি ছোট হাতের ব্যবহার করতে সো এখান থেকে কিছু ফ্রি ফন্ড পাবেন বাকিগুলো প্রিমিয়াম বাট আপনারা এখান থেকে ফ্রি ফন্ড ব্যবহার করে নেবেন ওকে ওকে এখান থেকে যে কোনো একটা ফন্ড ব্যবহার করলেন তার ভিতরে আমি আমি রিকমেন্ড করব এই তো জর্জিয়া প্রো এটা ব্যবহার করতে পারেন 
সো এটা ব্যবহার করার পরে আপনি এখান থেকে সাইজটা একটু বড় করে নিলেন ইয়েস 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 ক্যানভাতে আমি এক্সপার্ট কম বাট চেষ্টা করি দেখি কত দূর কী করা যায় আচ্ছা যাই হোক এখান থেকে আপনি একটু বড় করে নেন ওকে সো নিচে আপনার ইমেলটা কিন্তু অনেক ছোট দেখাচ্ছে সো ইমেলটা আপনি এখান থেকে নিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা এটা অনেক বড় হয়ে গেছে ওকে সো এখান থেকে আপনি আপনার ফোন নম্বরটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন যেরকম প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ডাবল থ্রি ফাইভ এইট এটা আপনি লেখার পরে কন্ট্রোল এ দিলেন দিলে সিলেক্ট হয়ে যাবে যাওয়ার পরে এখান থেকে একটু বড়ো করে দিবেন ওকে ওকে বেশি বড়ো হয়ে গেছে সো এখন আমরা একটু ছোটো করব ওকে এখান থেকে আপনার ইমেইল অ্যাড্রেসটা দিলেন ইমেইল অ্যাড্রেসটা কোনটা ব্যবহার করবেন এখান থেকে নর্মালি আপনার যে ইমেইল অ্যাড্রেসটা আছে সেটা ব্যবহার করলেন আপনার যে ইমেইল অ্যাড্রেসটা সেটা ব্যবহার করলেন আচ্ছা এখানে দুইটা ইমেইল হয়ে গেছে একটু দেখি এই ইমেইল অ্যাড্রেসটা এখন পুরোটা সিলেক্ট করে একটু বড়ো করার চেষ্টা করলেন ইয়েস এটাকে এখন একটু ছোট করব প্রয়োজনের মতো প্রয়োজন মতো ছোট করব যদিও ডিজাইনটা এখনও প্রফেশনাল হয় নাই বাট যেহেতু আমরা ক্যানভাতে পুরো না সো আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে এরকম একটা কিছু থাকবে ওকে এরপরে আপনি আপনার ইমেজটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন এখান থেকে ইমেজের উপরে এখন ডাবল ক্লিক করলেন তখন দেখেন ইমেজের উপরে ডাবল ক্লিক করেন এখানে আপনাকে শো করবে যে আপনি কি চাচ্ছেন বা কোন মানে কোন স্টাইলে দিতে চাচ্ছেন সব কিছু শো করবে এখান থেকে আপনি আপলোড ইমেজ করবেন ক্রপড ক্রপড করব না এখান থেকে আপলোড বলে একটা অপশান আছে কোথায় দেখি ইয়েস আপলোড ড্রাইভ থেকে সরাসরি আপলোড ফাইল বিভাস বাই ওকে ইয়েস ইমেজটা আপলোড ডান একটু ওয়েট করেন ইয়েস এই তো আপলোড ডান এখন এটাকে আমি সিলেক্ট ওকে ওকে এই ইমেজটাকে আপনি এটার উপরে দিয়ে দেন ওকে ধরে নিলাম এটা এটা কিন্তু আপনার এই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করতে হবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ কীভাবে করবেন আপনারা ফটোশপ দিয়ে নর্মালি করে নিতে পারেন আচ্ছা ফটোশপ দিয়ে করবেন অথবা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল বলে একটা ওয়েবসাইট আছে সেটা আপনাদের একটু দেখাই বিএসসিকে অনেকে জানেন যে আসলে কিভাবে করতে হয় এই এইটি সাইটটা দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে নিলেন হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রিতে করে নিতে পারবেন এটা যদি দেখাই আপনাদেরকে যদিও ওটার সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর ট্রান্সপারেন্ট করে নিতে হবে দেখি এখান থেকে করা যায় কি না আমি নর্মালি ওটা ওগুলো ফটোশপ দিয়ে করি আচ্ছা এটা রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড যাই না এখান থেকে ট্রান্সপারেন্ট করা যায় কি না এখান থেকে একটু পরে দেখি ওকে তাই না এটা ট্রান্সপারেন্ট হলো কি না রাইট এটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে সো এইভাবে কিন্তু আপনি এটাতে করে নিতে পারেন এরপর আমি বলি দ্রুত কাজটা আগানোর সপ্তাহে এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিলেন এই যে যেটা ডিজাইন করলেন এটা মূলত এখন শেয়ারের অপশানের উপরে ক্লিক দিলেন দেওয়ার পরপরই ডাউনলোড এই যে পিএনজি ফর্মেটে এই যে ইমেজটা সো এটাকে এখন ডাউনলোড ওকে আমি যে মিস্টেকটা করে ফেলছি সেটা একটু বলি আমি একটা পুরো ফাইল নিয়ে ফেলছি সো প্রিমিয়াম একটা ফাইল নিছি যে কারণে আমি বারবার বলতেছি এই ফন্ডগুলো কেন হচ্ছে না আবার একটু ব্যাগে যাই নতুন করে দেখাই বিষয়টা কি ভুল করছি এখান থেকে থিমটা আমি প্রিমিয়াম একটা থিম নিয়ে ফেলছি ঠিক আছে সো ফ্রি থিম না কিন্তু ফ্রি থিম আমরা সবসময় ইউজ করব এখান থেকে যে কোনো একটা ফ্রি থিম আপনারা নিয়ে নেবেন যেরকম আচ্ছা অনেকে হয়তো বুঝতে পারছেন বিষয়টা কি যারা অলরেডি ক্যানভা ইউজ করছেন এই দেখেন এখানে লেখা আছে পোরো সো আমি একটা পোরো থিম ইউজ করে ফেলছি আমি একটা ফ্রি থিম নিব পুরো থিম যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান তাহলে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে আমি দেখাই ইয়েস এই যে বলতেছে কন্টিনিউ দেখেন এই যে আপডেট ইউর ক্যানভা প্রো সো এখান থেকে আপনাকে দুই ডলার দিয়ে পেমেন্ট করতে হবে 
এই কারণে আমরা ফ্রি একটা থিম ইউজ করব সবগুলো দেখেন এখানে প্রো লেখা সো যেটা ফ্রি আছে সেটা দেখি ফ্রি পাবেন अवेलेबल ইয়েস সেট এই একটা ফ্রি থিম আছে সো ধরে নিলাম যে এটাকে আমরা এডিট করে নিলাম ওকে এটাকে আমরা ডিলিট করে দেই এটাকে ডিলিট করে দেই এই থিমটাকে আপনি জাস্ট চেঞ্জ করে নিলেন সবকিছু নেওয়ার পরে ধরে নেন এখান থেকে আপনি ডাউনলোড দিবেন ডাউনলোড ইয়েস এখন দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে টু এড করেন আবারও বলি একটু মাথায় রাখবেন ফ্রি থিম আর প্রিমিয়াম থিমগুলো সো এখান থেকে ডাউনলোড করার পরপরে এখানে এসে আপলোড করে দিলেন সেটা কোথায় ডাউনলোড হয়েছিল ইয়েস ডাউনলোড আপলোড ওকে এটা এভাবে একটু নিয়ে নেবেন অ্যাপ্লাই আচ্ছা আমরা এখন একটু লোড দিব येस अलरेडी आपलोड डान सो एखान विषय क्लियर और आपनारा जो ओई भाव ना नीन तानभाते आर एक जा देखान सारे क्रस क्रिएट डिजाइन जस्ट लिंकड इन एल आई एन के डि आई एन लिंकड इन जस्ट लिंकड इन लेखार पर लिंकड इनर को चाचन प्रोफाइल पिक्चर भिडियो लिंकड इन पोस्ट लिंकड इन काभार आर्टिकल कावर दिए क्ष करब एखान आनी जेको एक सिलेक्ट कर तब तो जेको ना एखान जगह पुरो आगू सिलेक्ट करबें ना जगह पुरो नाई सेगल ऑनलि फ्री एखान से फ्रीगुलो अपनी सब सिलेक्ट करते जे रखम एट फ्री एट फ्री सो एट दिए करते फ्री सो एट दिए करते खूब इजिली भाव अपनी क्ष करते फ्री पुरोटा हमारे झमेला सिलेक्ट हो गए झमेला हो ये बड़ो हाथ अक्षर हमें चेन्ज करते ना वही एकटाई कारण वो पुरो छो ओके सो ये जखनी एड कर लें तक क्योंकि अपनार बनार मोटामुटी प्रफेशनल भावे अपनी एड करते सो ए देखें आप अनेक किस सेट आप कर फिलसी एखे एबाउट सेक्शन का मोस्ट इम्पर्टेंट एक पार्ट ओके सो एबाउट सेक्शन का लिखब तरह एक नोटिफिकेशन फाइवर थे आससे यह नोटिफिकेशन पा कारण फाइवर एड कर এখন আপডেট ওকে ওকে সো এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করলাম এডুকেশন অ্যাড করলাম এখন আমাদের অ্যাবাউট সেকশানটা লিখতে হবে সো এখান থেকে আমরা অ্যাড সামারির উপরে ক্লিক দিই দেওয়ার পরে বলছে লেটস অ্যাড সামারি সো এখানে আমরা অ্যাবাউট সেকশানটা লিখবো অথবা আমরা এই যে অ্যাড প্রোফাইল সেকশান এটার উপরে ক্লিক দিব দেওয়ার পরপরই এই তিনটা পার্টের থেকে এখানে এসে অ্যাড অ্যাবাউট এটার উপরে ক্লিক দিব দেওয়ার পরপরই এখানে অ্যাবাউট সেকশানটা লিখব ये अबाउट सेक्शने की एड करब बोली अबाउट सेक्शने नर्माली हमारे कथागुलो लिखब हमार कथा प्रथम लिखब हेलो जे रखम नर्माली हमें हेलो दिए शुरू करी सो इ एल एलो आई एम बी आई भि एस एस बी ए आई एम एरक किस लिखल लेखार पर नीचे हमारे मूल कथागुलो लिखल ये लिखते गनेक समय लगे सो अबाउट सेक्शन क्या भाव लिखबें बोली धरे नीन जे रखम एक अबाउट अपना लिखल ओके लेखार पर एखे सेव कर दिलें एखे नीचे क्योंकि ये कथागुलो लिखभन जो अपनार इनफरमेशनगुल कन्टैक्ट इनफरमेशनगुलो यो लिखभन एन एबाउट सेक्शन का क्यों तैरी करबें से एक बी अबाउट सेक्शन आपनारा कैक जन प्रोफाइल घाटबें कैक जन प्रोफाइल बोलते जरा डाटा एंट्री सार्विस दे ओके सो डाटा एंट्री सार्विस क्यों देखते चान डाटा एंट्री लिखे सार्च कर लें डाटा एंट्री स्पेशल ओके देवर पर यह पीपलर पर क्लिक दिले ओके पोस्ट पीपलर पर क्लिक दें देवर पर पर यह अपनी पार्सनगुल एक प्रोफाइल देखते पाए यह शुरूते लिंकड इन मेम्बर देखा कारण कानेक्शन नहीं शुरूते एरक देखा बाट अपा ये सार्च कर जे रखम यही पार्सन ये सार्च कर लें एट फाइवर ओके एखान लिंकड इन का शो करते कि ना देखी यस यक्तर प्रोफाइल एक देखे निलार क्यों जथेष पाँच सौ प्लस कानेक्शन आो यक्तर एबाउट सेक्शन देखे नी कि लिख से सो ये दस पंद्रह जन एबाउट सेक्शन देखार पर आनी निजे मत एक अबाउट तैरी कर लें ओके कारो को कोर्सन आना एक कोर्सन नहीं अनेक बक बक कर लकटा टीप्स अवश्य शेयर करब एर भरे तब एक कोर्सन नहीं
আচ্ছা আপনার কথা আমি শুনতে পাই না যাই হোক ডেসক্রিপশান লেখার আমরা নর্মালি কিন্তু যাই হোক আমি ইংলিশে একটু ইক হয়ে থাকি সো আপনারা ডেসক্রিপশানটা কোথার থেকে লিখে নেবেন যদি ধরে নেন যে এভাবে রিসার্চ করতে আপনি পারবেন না আপনি স্যাট জিপিটি সাইন আপ করে নেবেন ঠিক আছে স্যাট জিপিটি আবারও বলি কি সাইন আপ করবেন স্যাট জিপিটি এই স্যাট জিপিটি সাইন আপটা করে নেবেন এক ফ্রি একটা টুল কিন্তু সো স্যাট জিপিটি সম্পর্কে কার কি ধারণা আছে যদি একটু বলতেন ভাইয়া আমার মোটামুটি আছে চ্যাট জিপিটি থেকে হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ইমেইলের পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন হচ্ছে ওখানে আমরা যেভাবে যা কমান্ড দিব ওরা সেইভাবে হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সেপ্ট করে দেয় রাইট এখন একটা কথা বলে রাখি চ্যাট জিপিটি কিন্তু 2023 সালের শুরুতে সারা বিশ্বে একটা মোটামুটি তোলপাড় সৃষ্টি করে ফেলছিল সো আমরা এখনও কতটা পিছাই দেখেন আমরা স্যাট জিপিটি সম্পর্কে অনেকে আছে একদম কিছুই জানি না অনেকে আছে নতুন শুনলাম অনেকে আছে হয়তো বা জানি কিন্তু আমরা কিন্তু স্যাট জিপিটি শুনছি শুরুর থেকে আমরা যা এখানে যে পার্সনগুলো আছে সবাই কিন্তু স্যাট জিপিটি কথাটা শুনছি কিন্তু আমরা একবারও রিসার্চ করে দেখি নাই যে আসলে স্যাট জিপিটি কি আমি যখন স্যাট জিপিটি কথাটা শুনছি আমি তখন ইন্ডিয়াতে আমি ওখানে বসে স্যাট জিপিটি নারী ভুড়ি সব কিছু কিন্তু সার্চ করে দেখছিলাম এবং দেখার পর একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলি আমি আমার ফাইবার থেকে স্যাট জিপিটির কাজ নেছি ঠিক আছে ফাইবার থেকে স্যাট জিপিটির উপরে কাজ নেছি এবং ক্লায়েন্ট কিন্তু দশ পনেরো জনের একসাথে নক করছিল আমি কেন কাজ নিতে পারছিলাম সেটাও একটু শেয়ার করি আমি পুরো স্যাট জিপিটির ফিচারটা ওকে যখনই আমাকে নক দিয়েছিল আমি কিন্তু ওকে বল বলছিলাম যে আসলে স্যাট জিপিটি এভাবে কাজ করে বা স্যাট জিপিটি এরকম বা আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তাকে দেখাইছিলাম যে এভাবে সার্চ করতে হয় সার্চ করলে স্যাট জিপিটি আমাদের রেজাল্ট দেয় ও তখনই কিন্তু বুঝতে পারছিল যে আমি পারফেক্ট আদারওয়াইজ আর যাদের নক দিয়েছিল তাদের ভিতরে যারা মানে পারি নাই এভাবে তাদের কিন্তু ওভাবে রেসপন্স করি নাই সো এখানে বিষয়টা এভাবে কাজ করে আপনি যাই শুনবেন যে বিষয়টা শুনবেন সে বিষয়টা আপনি সার্চ করে দেখার চেষ্টা করবেন সে বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করবেন দেখবেন তাহলে আসলে স্কিল বলে না স্কিল কিন্তু ওই শুধু ডাটা এন্ট্রি বা লিড জেনারেশনের উপরে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না আপনাকে ডে বাই ডে আপডেট করতে হবে যাই হোক চ্যাট জিপিটি নিয়ে আমি যে কাজ করছিলাম সেগুলোর হিস্টোরি এখনও এখানে ফেলানো দেখেন এই যে ফেলানো স্টোরি দেখছেন সেগুলো এখনও ডিলেট করি না বা সেইভাবে ফেলানো যাই হোক এরকম একটা স্যাড বার্ড দেখতে পাবেন যদিও সেটা প্রিমিয়াম দিয়ে করা আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি যান ইউটিউব চ্যানেলে ওই ওই ভিডিওটা পেয়ে যাবেন স্যাড জিপিটি কতটা পাওয়ারফুল তিন মাস আগে আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম এটা দেখে নিতে পারেন যাই হোক সেটা আমি করছিলাম চ্যাট জিপিটি প্রিমিয়াম দিয়ে এখানে বিশ ডলার খরচ করতে হয় কিন্তু আপনারা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যেটা আছে এভরি ওয়ান এটা ফ্রিতে আপনি জাস্ট সাইন আপ করবেন পেয়ে যাবেন ওকে যাই হোক এখানে সার্চ বারে দেখেন মেসেজ স্যাট জিপিটি এখানে লিখবেন ডব্লু আর আই টি রাইট অ্যান্ড সরি রাইট এ এখানে কি লিখলাম রাইট অ্যান্ড অ্যাবাউট ফর মাই লিঙ্কড ইন প্রোফাইল হয়ার মাই স্কিলস আর ডাটা এন্ট্রি বি টু বি মাইক্রোসফট এক্সেল এই তিনটাই আমি ধরে নিলাম আবারও বলি কি কি লিখলাম রাইট অ্যান্ড অ্যাবাউট ফর মাই লিঙ্কড ইন প্রোফাইল তার মানে আমার এই লিঙ্কড ইন প্রোফাইলের জন্য তুমি একটা অ্যাবাউট লিখে দাও এই লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটার জন্য এই কথাটা লিখলেই কিন্তু সে দিবে না আমার স্কিলগুলো বলতে হবে যে এই এই স্কিলগুলোর উপরে লিখে দাও সেটা কি ডেটা এন্ট্রি বি টু বি আসা আমি এটা আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে এটা ব্যবহার করে সার্চ করে দেখতে পারেন ওকে সো চ্যাট জিপিটিকে বলার সাথে সাথে আমি জাস্ট এখানে এন্টার বাটন প্রেস করলাম দেখেন একটু পরে চ্যাট জিপিটি ও আমাকে একটা অ্যাবাউট সেকশান ঠপ করে লিখে দিবে ওকে ও কিন্তু সব সময় এক রকম লিখবে তা না রাইট কমপ্লিট ও সব সময় এক রকম লেখে কি না আমি একটু যদি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি পুনরায় সেম কথাটা লিখে সার্চ করি একটু ওয়েট করেন ও যেহেতু ফ্রি টুল আমরা ব্যবহার করি এরকম দেখাবে দেখেন আবার 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 ইয়েস ও কিন্তু এখন যেটা লিখছে সেটা আলাদা কিছু ওকে সো প্রথমে যেটা লিখছিল সেটা একটু দেখায় যে ওয়েলকাম টু মাই লিঙ্কড ইন প্রোফাইল ওকে ওয়েলকাম টু মাই লিঙ্কড ইন প্রোফাইল দিয়ে এখানে বেশ কিছু কথা লিখছিল 
দ্বিতীয় বারে সে কি করছে গ্রেটিং আই এম ইউর ফুল নেম লিখতে বলছে সো এখান থেকে আপনি রিসার্চ করে যে কোনো একটা নিতে পারেন ধরে নেন যে আপনি প্রথম এটা নিলেন এই যে প্রথম যে লেখাটা এটা সম্পূর্ণটা নিলেন নেওয়ার পরে এত কিছু আমরা ইংলিশ পারবো না কিন্তু আমরা এভাবে ম্যানেজ করে নিব শুরুতে ওকে পরপর যখন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন হয়তো বা এখানে এমন কেউ আসেন আমার থেকে বেশি এক্সপিরিয়েন্স তখন হয়ে যাবে সো কোনো ব্যাপার না এটা তখন আমার গর্বের ব্যাপার এটা দেওয়ার পরে এখানে আমি সেভ দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন আমি ইংলিশ পারি না অথচ আমাকে ইংলিশ সুন্দর করে একটা অ্যাবাউট সেকশান লিখে দেছে ওকে সো বিষয়টা হলো ক্লিয়ার এখানে আপনি আর একটু কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন যেরকম লেটস কানেক্ট বলে এখানে একটা কথা লেখা আছে সো আপনি এখানে লেটস কানেক্টের জায়গায় আপনার কানেকশানটা দিতে পারেন আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশানটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন যেরকম আমি আমার এখানে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশানটা ব্যবহার করছি আপনি এটা দিতে পারেন কোনো ব্যাপার না সো এভাবে একটা অ্যাবাউট সেকশান প্রফেশনালি লিখে নিলেন ওকে ডান এখন আসি ফাইভ আর কি কী বাকি আছে সেটা একটু দেখি ওকে সো প্রোফাইলে গেলাম যাওয়ার পরে এখান থেকে দেখি ওকে এস আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় লিখবো ওপেন ট্যুর উপরে ক্লিক দিব দেওয়ার পর পরে বলছে প্রোভাইডিং সার্ভিস আচ্ছা দেখি আচ্ছা এখানে দেওয়ার পর প্রয়োজন নেই আপাতত ওপেন টু বাদ থাক এবাউট সেকশনে গিয়ে আর কিছু অ্যাড করি অ্যাডিশনাল কী কী অ্যাড করা যায় অ্যাডিশনাল ভলেন্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স আপনি অ্যাড করতে পারেন আপনার কিন্তু ভলেন্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও থাকতে পারে আমরা অনেক সময় ভলেন্টিয়ারমূলক কাজ করে থাকি তার মানে নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা অনেক সময় কাজ করে থাকি সো আপনার যদি এই ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে ভলেন্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স যেরকম কী ধরনের ভলেন্টিয়ার হতে পারে অনেকে সিপিপি হয়ে কাজ করে থাকে সিপিপি সবাই বুঝবে না যারা দক্ষিণবঙ্গের মানুষ তারাই অনলি সিপিপি বুঝবে আপনার যদি কোনো পাবলিকেশান থেকে থাকে ঠিক ঠিক আছে সেটা অ্যাড করতে পারেন আপনার যদি কোনো অ্যাওয়ার্ড থেকে থাকে সেটা অ্যাড করতে পারেন নর্মালি এটা একটু বেশি হয়ে যায় এটা আমাদের অনেকের থাকে না সো এটা নিয়ে আর কথা না বলি রিকমেন্ডেশানে গিয়ে অ্যাড ফিচার অ্যাড লাইসেন্স অ্যাড প্রোজেক্ট অ্যাড ফিচারে যায় দেখি কি দেখায় আমাদেরকে সো এখানে এসে ফিচার আচ্ছা এখানে একটা পোস্ট ফিচারটা কি আবার একটু ক্লিয়ার করি আমি এখানে আমার ফিচারটার ভিতরে আমি অ্যাড করে রাখছি আমার রিজিউমটা আপনারা আপনাদের এরকম একটা রিজিউম তৈরি করে অ্যাড করে নিতে পারেন ফ্রি রিজিউম পেয়ে যাবেন টেম্পলেট জাস্ট খালি এডিট করতে হবে এডিটটা কিভাবে করবেন দেখেন এখানে জাস্ট আমি একটা সামারি লিখছি এখানে আমি আমার নামটা লিখছি নেস্টা আমার প্রোফাইলে ইমেজটা দিছি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশানের সব কিছু এখানে অ্যাড করছি সো রিজিউম নিয়ে এই মুহূর্ত মাথা না ঘামাই পরবর্তীতে আমি রিজিউম নিয়ে কথা বলবো সো এই রিজিউমগুলো আমরা সাধারণত ফিচারে অ্যাড করে রাখি ওকে অথবা আমাদের যদি কোনো অ্যাওয়ার্ড থাকে ওকে আমরা কোথাও থেকে কোনো একটা অ্যাওয়ার্ড পাইছি সো সেইগুলো আমরা এই ফিচারে অ্যাড করে রাখি যাতে কোনো ক্লায়েন্ট এসে দেখার পরপরই ফিচারগুলো সব সময় এখানে থাকে ঠিক আছে সব সময় প্রোফাইলে থাকে যে কারণে ফিচারগুলো কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যে আপনি আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো ছিল সেগুলো যদি যেরকম আপনি কোনো অ্যাওয়ার্ড পাইলেন কোনো রিজিউম আছে সো সেগুলো অ্যাড করে রাখলে আপনার ক্লায়েন্ট সন্তুষ্ট হবে আর কি মানে ট্রাস্টি লেভেলের কথা বলতেছি সো ফিচারটা আপাতত নাই নেই কারণ আমাদের অনেকের এটা নাই সো ওটা আর নাই অ্যাড করি নর্মালি ওটা কিভাবে অ্যাড করবে একটা পোস্ট করেই ফিচারে অ্যাড করা যায় আমি আপনাদের করে দেখাই অ্যাড ফিচার যাদের রিজিউম আছে তারা তো করলেন এখান থেকে আপনি কি অ্যাড করতে চাচ্ছেন যদি আপনার সেটা অ্যাওয়ার্ড থাকে তাহলে একটু অ্যাওয়ার্ডটা অ্যাড করে দেখাই দেখি আমার এখানে কোনো একটা ইমেজ আছে কি না থাকার কথা মেবি আচ্ছা আমি এখান থেকে কোনো একটা ইমেজ নেই অ্যাওয়ার্ডের ইমেজ নেই এস আমি এটা দিয়ে আপনাদেরকে অ্যাড করে দেখাই এটার নাম দেয় কনজিউমার রাইটস অ্যান্ড ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল টু হাজার বিশ যদিও ইমেজটা আছে কিন্তু কোথায় সেটা খুঁজেই তো পেলাম না আচ্ছা আপাতত এটা অ্যাড করে দেখাই ठीक আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সাথে আপনি কোথাও থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড পাইছেন সো সেই অ্যাওয়ার্ডগুলো যখনই এভাবে আপনি অ্যাড করে রাখবেন আপনাকে ওটা ট্রাস্টি লেভেলটা আরও বাড়াবে ঠিক আছে এই ছাড়া আর কিছু না এই দেখেন 
ফিচার আকারে শো করতেছে ওকে সো এটা হয়তো বিষয়টা ক্লিয়ার এরপর আপনারা আর কি কি অ্যাড করবেন সেটা একটু দেখি পজিশন এডুকেশান পজিশন এটা তো আমরা অ্যাড করলাম অ্যাড ক্যারিয়ার ব্রেক স্কিলগুলো তো আমরা অ্যাড করে দেখালাম সো মোটামুটি কোর পার্টটা ক্লিয়ার রিকমেন্ড পার্টে ফিচারটা আমরা কিন্তু দেখলাম একটু আগে লাইসেন্স সার্টিফিকেট যদি কোনো কিছু থেকে থাকে আমাদের অনেক সার্টিফিকেট থাকে ঠিক আছে যেরকম আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলের উপরে হতে পারে অথবা যে কোনো জায়গা থেকে আমরা অনেক সার্টিফিকেট কিন্তু পেয়ে থাকি সো ওই সার্টিফিকেটগুলো অ্যাড করব প্রজেক্ট কোর্স সেগুলো আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই রিকমেন্ডেশানে গিয়ে দেখি কি দেখায় এখানে কাউকে রিকমেন্ড করার আপাতত প্রয়োজন নাই এখানে রিকমেন্ডের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি আপনি যদি কোনো কাউকে রিকমেন্ড করতে চান আপনার প্রোফাইলের মাধ্যমে সেটাকে বোঝাচ্ছে সো এটা আপনার আমাদের প্রয়োজন নেই আপাতত আচ্ছা এখানে আর কি কি আছে অ্যাডিশনালে যাই আচ্ছা মোটামুটি আমাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যাড করতে পারি ওকে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা বেঙ্গলি এটা মাস্ট অ্যাড করব কারণ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা ভুলব না এরপরে বলছে প্রফিনেন্স এটা পারফেক্ট সিলেকশান ইলেকশান প্রফেশনাল আচ্ছা নেটিভ ওকে সো এটা বোঝাতে চাচ্ছে আপনার বেঙ্গলিটা কি ওকে আমার কিন্তু নেটিভ বেঙ্গলিটা কারণ আমরা বাংলা ভাষায় নেটিভ আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ আরও একটা অ্যাড করতে পারেন ইংলিশটা মাস্ট অ্যাড করবেন অ্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইংলিশটাতে আমরা নেটিভ দিব না কারণ ইংলিশে কিন্তু আমরা ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারি না সো ফর প্রফেশনাল আচ্ছা প্রফেশনাল ওয়ার্কিং আচ্ছা ফর প্রফেশনাল এটা দিয়ে অ্যাড করে দিলাম ওকে সো এই দুইটা পার্ট আমরা অ্যাড করলাম দেখি কি অবস্থা স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সো এভাবে মূলত আমাদের প্রোফাইলটাকে কমপ্লিট করব এখন আমরা আরও বেশ কিছু ফিচার অ্যাড করব যে ফিচারগুলো নতুন অবস্থায় পাব পাব না সেগুলোর জন্য কানেকশান বাড়াতে হবে সো আমরা যখন আর কি কি অ্যাড করব সেটা একটু বলে রাখি এখান থেকে যেরকম আমার প্রোফাইলে এই যে ট্যাগুলো দেখাচ্ছে দেখেন এখানে টল্ক অ্যাবাউট এই যে ট্যাগুলো দেখাচ্ছে এগুলো আমরা অ্যাড করে দেখাবো আপনাদের যখন ক্লাস নিব তখন অ্যাড করে দেখাবো ওকে এভাবে কারণ আজকে আমি অ্যাড করতে পারবো না কেন করতে পারবো না আমাদের আমার কিন্তু কানেকশান নেই এখানে পাঁচশো কানেকশান আছে আমি অ্যাড করতে পারতাম কিন্তু ওখানে আমার কোনো কানেকশান নাই সো মূল কোথায় এখন আসবো তার আগে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা সেটা জানতে চাবো এখন আমরা এক এক করে দেখবো আমাদের লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্টটা কেন সাসপেন্ড হচ্ছিলো কি দেখি সমস্যা কি সো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো ওকে সো আমাদের সাসপেন্ড হওয়ার পিছনে মূল কারণটা ছিল আমাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আমরা বারবার ব্রেক করতেছিলাম তার মানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে আমরা কিন্তু উল্লেখ করছি আমরা ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট ফাইবার আমরা আপ ওয়ার্কে ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট অথবা আমরা ইন্টার্নশিপে আসি বিভাস একাডেমি তার মানে আমার কানেকশানগুলোরও কিন্তু হওয়া প্রয়োজন এই পার্সনগুলোর সাথে যারা ফাইবারে কাজ করে যারা আপ ওয়ার্কে কাজ করে অথবা যারা বিভাস একাডেমিতে অথবা যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে তাদের সাথে হওয়া প্রয়োজন কিন্তু আমি কিন্তু কানেকশানগুলো বাড়ানোর চেষ্টা করতেছি আমেরিকার পার্সনদের সাথে তাই তো আপনারা যারা প্রথম ব্যাচে আছেন তারা কিন্তু তাদের এই বিষয়টা কিন্তু আমি বলছিলাম যে আমেরিকার পার্সনদের সাথে বা গতকাল আপনাদের যারা সেকেন্ড ব্যাচে ক্লাস নিলাম তাদেরও কিন্তু একই কথা বলছিলাম যে আমরা কানেকশান সবসময় বাড়াবে আমেরিকার পার্সনদের কাছে কিন্তু শুরুতে যখনই আমি কানেকশানটা বাড়ানোর চেষ্টা করতেছিলাম তখনই আমার অ্যাকাউন্টটা রেস্ট্রিক্টেড করে দিচ্ছিল তার পিছনে কারণ হচ্ছে ওই একটাই আমার আমার এক্সপিরিয়েন্স যেখানে আছে আমি সেখানে না যেয়ে আমি বারবার বাইরে যাচ্ছি সো এটা এদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের বাইরে এখানে দেখেন আপনি যদি কমিউনিটি গাইডলাইন বলেন আপনার দেখবেন একটা মেইল করছে মেইল করে বলছে কমিউনিটি গাইডলাইনের বাইরে চলে গেছে ওকে সো এই কারণে এখান থেকে এখান থেকে আমরা পড়ে নিতে পারি সেই বিষয়গুলো এই কারণে আমাদের অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড করতেছিল সো আমরা এখন দুই একটা করে কানেকশান বাড়াবো পাশাপাশি লিঙ্কড ইনে পোস্ট করব ওকে এখানে পোস্ট করব এখানে এখানে এসে পোস্ট করব কোথায় এসে এই যে পোস্ট ওকে এখানে দেখি আমাকে আবারও বলতেছে যে আপগ্রেড প্রোফাইল দেখে আর কি কি বাকি আছে কি কিছু বাকি আছে কি না আচ্ছা ইজ দিস মোস্ট ইম রিসেন্ট ওয়ার্ক ইয়াস আচ্ছা আরও কিছু স্কিল অ্যাড করতে বলতেছে আমাদের এগুলো কোনো প্রয়োজন নাই কন্টিনিউ করে দিলাম লোকেশান সেম আছে প্রয়োজন নাই স্টেপ ইজ ডান 
কানেকশন দিতে বসে এখন আর কানেকশনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এখন বিষয়টা কথা বলি কিভাবে পোস্ট করব এখানে যে পোস্ট ক্রিয়েট পোস্ট স্টার্ট পোস্ট এখানে এসে পোস্ট করব সো এই পোস্টে আমরা শুরুতে কি কি করব সেটা একটু বলে রাখি আমরা শুরুতে পোস্ট শুরু করব আমাদের আমরা কি কি সার্ভিস দেই সেই রিলেটেড যেরকম আমি নরমালি যেটা করি আর ইউ আমরা প্রতিদিন একটা করে পোস্ট করব প্রতিদিন অথবা আমরা যেহেতু অ্যাকাউন্টটা নতুন আমরা প্রতিদিন একটা সময় বেছে নিব যেরকম সকালে একটা পোস্ট করব দশটার দিকে বিকেলে একটা পোস্ট করব রাতে একটা পোস্ট করব আপনারা যেহেতু অ্যাকাউন্টটা নতুন প্রতিদিন তিনটা করে পোস্ট করেন ওকে একটা সময় বেছে নেন নির্দিষ্ট সময় সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পোস্টটা করেন ফোন দিয়েও পোস্ট করা যায় ওকে সো এইভাবে আমরা লিখব আর ইউ লুকিং ডাটা এন্ট্রি রিলেটেড সার্ভিস ইউ আর দ্য আচ্ছা আমাদের যদি লিঙ্ক আমাদের যদি ফাইবার বা আপর্ক যখন হয়ে যাবে তখন আমরা এটা শেয়ার করতে পারবো কিন্তু এখন যেহেতু ফাইবার বা আপর্ক নাই সেহেতু আমরা কি শেয়ার করব প্লিজ কন্ট্যাক্ট আমাদের ইমেইলটা শেয়ার করে দিব ওকে কারণ আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স যে ফাইবার বা আপরকে এরকম হতে পারে যে ফাইবার বা আপরকের এর আগেও কাজ করতাম আপনার অ্যাকাউন্ট নষ্ট হয়ে গেছে ওইটা কোনো কথা না ওইটা কোনো ব্যাপারই না সো বিষয়টা হয়তো ক্লিয়ার ওই ওই ধরনের কোনো কিছু বলবে না কোনো ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্ট নক দেওয়ার পরপরই আপনি যদি তাকে প্রপার স্যাম্পল দিতে পারেন সাপোজ আপনার কাছে যা আসছে আপনি সেটা দিতে পারেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট নতুন না পুরাতন ওই ধরনের মাথায় ওদের কিছুই আসে যায় না ওকে আপনি কাজ পারেন কি না আমাদের নর্মালি আমরা আমরা আমাদের বাংলাদেশে নর্মালি সার্টিফিকেটটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় কিন্তু বিদেশিদের আগে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না আপনি কাজ পারেন কি না এটাই আপনি কাজ পারলেই এনাফ ওই দিন শেষে আপনার সার্টিফিকেটে কি আছে কি না আছে আপনার কোনো দিন কোনো ক্লায়েন্ট শুনবেও না আমি বলে দিলাম এর যারা ফিলান্সিংয়ে যাচ্ছেন কোনো দিন কোনো ক্লায়েন্ট শুনবেও না যে আপনি কোথায় পড়াশোনা করছেন আপনার সার্টিফিকেট আছে কি না আপনার সিজিপি কত কিছুই শুনবে না আপনি কাজ পারলে এনাফ দ্যাট ইজ এনাফ আপনাকে টিপস দিয়ে চলে যাবে কাজ কোয়ালিটি ভালো দিলে ওকে এখন এইভাবে আপনি একটা পোস্ট করবেন প্রতিদিন পোস্ট আগে করবেন তারপর কানেকশান বাড়ানোর চেষ্টা করবেন এখন এই পোস্টের পাশাপাশি আপনি কিছু ইমেজও অ্যাড করে দিতে পারেন ওকে সেগুলো আরও বেশি ভালো হয় ইমেজটা কিভাবে অ্যাড করবেন ক্যানভাতে চলে যান ওকে ক্যানভা দিয়ে আপনি ইমেজ অ্যাড করে নিলেন অথবা আপনি সরাসরি যে ডাটা এন্ট্রি রিলেটেড পোস্ট করতেছেন কিছু সময়ের জন্য শুরুর দিকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স কম থাকতে পারে সো ডাটা এন্ট্রি লিখে সার্চ করে এখান থেকেই এখান একটা গুগল থেকে একটা ইমেজ নিয়ে নেন যেরকম এই ইমেজটা হতে পারে যেরকম ডেটা এন্ট্রি এই ইমেজটা হতে পারে ধরে নেন যে আপনি এই ইমেজটা দিয়ে আপাতত পোস্ট করলেন আপনি শুরুতে এত বেশি কিছু এক্সপিরিয়েন্স আপনার নাই সো এইগুলো দিয়ে আপনি আপাতত পোস্টটা করতে থাকেন ওকে সো এখান থেকে মিডিয়া ডাউনলোড ওপেন রাইট নাও ওকে এখন এখানে বেশ কিছু হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এখন হ্যাশট্যাগ আপনার মাথায় নাই ওই স্যাট জিপিটির আবার সাহায্য নেন ঠিক আছে স্যাট জিপিটি যে আপনার কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনি বুঝতে পারবেন এখন এখানে স্যাট জিপিটিকে বলবেন ডবলু আর আই টি রাইট এস ও এম ই সাম পিও পি ইউ এল এ আর ট্যাগ হ্যাশট্যাগ বানানটা আমার ভুল হয়েছে এই সে ট্যাগ বলছে রাইট সাম পপুলার হ্যাশট্যাগ অ্যাবাউট কোন সম্পর্কে আপনি পোস্ট দিচ্ছেন ডেটা এন্ট্রি সম্পর্কে সো ডেটা এন্ট্রি সম্পর্কে আপনাকে বেশ কিছু হ্যাশট্যাগ ও দেখেন আপনাকে অনেকগুলো হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিচ্ছে ওকে এখান থেকে আপনি কিছু পপুলার হ্যাশট্যাগ প্রথম দিক থেকে আপনার সাথে যেগুলো ম্যাচ করে ডাটা এন্ট্রি প্রো ইফেক্টিভ এগুলোর সাথে যেগুলো ম্যাচ করে আর প্রথম দিকে আপনি চাইলে এই সরাসরি সবগুলোকে কপি করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা না এই সমস্ত হ্যাশট্যাগুলো কপি করে দিয়ে এখন পোস্ট করবেন ওকে এভাবে প্রতিদিন আপনি পোস্ট করবেন এই দেখেন প্রথম পোস্ট আপনি কমপ্লিট করলেন সো এভাবে আপনি প্রতিদিন তিনটা করে পোস্ট করেন ওকে 
আরেকটা কথা বলে রাখি আমি আপনারা যারা সেকেন্ড ব্যাচে অলরেডি ফার্স্ট ব্যাচে অলরেডি আছেন তারা এখানে কি ইমেজ দিবেন তারা ইমেজ দিবেন যেরকম আমি কি কাজ শেখালাম সুপার পেজ থেকে ইয়োলো পেজ থেকে এই কাজগুলো কিন্তু শেখাইছি কোথায় আছে প্রোডাক্ট লিস্টিং ডাটা স্ক্রাপিং ইয়েস এখানে গুগল ম্যাপ থেকে শেখাইছি ইউলো পেজ থেকে শেখাইছি সো আপনারা কিন্তু এখান থেকে প্র্যাকটিস করতেছেন সো প্র্যাকটিস করার পরে কিন্তু গুগল শিটে আপনার একটা ফাইল আছে ওকে সো ধরে নিলাম যে এখান থেকে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে লিস্ট অফ ইউনাইটেড স্টেট আছে এখান থেকে রিয়েল এস্টেট এজেন্সি স্টেট সরি একটা প্রজেক্টে জাস্ট একটু দেখাই আচ্ছা জার্মানির দুশো লিডার একটা দেখাই আচ্ছা ধরে নিলাম যে এটা আপনি কমপ্লিট করছেন এখন কি করবেন এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিলেন স্ন্যাপ টুল দিয়ে এইটুকু আপনার কিন্তু যেটুকু প্রয়োজন ওকে আপনি কিন্তু ডেটা এন্ট্রি কাজ করেন সেই ডেটাগুলো দিয়ে আপনি পোস্ট করলেন সেভ দিলেন এখান থেকে আপনি ডাউনলোডে সেভ দিলেন যে ডেটা এন্ট্রি লিখে ওকে এটা জাস্ট আপনি এখন আপলোড করে দিবেন কোথায় আসি এখানে আসি সো এখান থেকে এসে এই জায়গার ইমেজটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন অথবা নর্মালি নতুন যদি পোস্ট করতে চান এখানে পোস্টে যান এখান থেকে এই যে ইমেজটা ছিল এটাকে আনলেন পোস্ট করলেন এখন এখানে আপনি কিছু লিখলেন আর যদি একদমই কিছু না লিখতে পারেন তখন ওই চ্যাট জিবিটিকে বারবার বলবেন যে আমাকে লিখে দাও আমাকে লিখে দাও সে লিখে দেবে যেরকম এখানে বললেন ডবলু আর আই টি রাইট এ পোস্ট লিঙ্ক ইন পোস্ট এল আই এন কে ই ডি আই পোস্ট আউট ডেট ওকে একটু ওয়েট করেন দেখেন আপনাকে অনেকগুলো পোস্ট আপনাকে পোস্ট লিখে দিবে অথবা আপনি যদি এখানে চান দেখেন আমারও কিন্তু বারবার একটা কথা বলছিলাম হ্যাশট্যাগ দিবেন পোস্টের সময় আমি জাস্ট বলছি বা চ্যাট জিবিটিকে বলছি তুমি আমার একটা লিঙ্কড ইন পোস্ট লিখে দাও ডাটা এন্ট্রি সম্পর্কে সে লিখে দেশে কিন্তু তার মাথায় কিন্তু একটা বিষয় আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যদি কোনো পোস্ট করি তাহলে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করবো সে কিন্তু হ্যাশট্যাগ দিয়ে দেশে সো আপনি চাইলে সমস্তটা কপি করে নিতে পারেন অথবা আপনি এরকম করতে পারেন আপনি চ্যাট জিবিটিকে আরও স্পেসিফিকভাবে মেনশান করে দিতে পারেন যেরকম লাইক লাইক এ পোস্ট লাইক এ লিঙ্কড ইন পোস্ট অ্যাবাউট ডাটা এন্ট্রি লাইক এ লিঙ্কড ইন পোস্ট ডবলু আই টি এইস উইথ ইন উইথ ইন টু হান্ড্রেড এল ই টি টি আর এস অ্যাবাউট ডাটা এন্ট্রি আপনি আরও স্পেসিফিক করে দেন দেখেন ও লেখা শুরু করছে কি ইয়েস দুই হান দুশো লেটারের ভিতরে ও একটা পোস্ট লিখে দেছে এবং সেই পোস্টের ভিতরে একটা কথা মাথায় রাখেন ও দুইটা হ্যাশট্যাগও দিয়ে দেছে ঠিক আছে সো স্যাট জিবিটি কতটা পাওয়ারফুল আপনি বুঝতে পারেন যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করার জন্য আমরা নর্মালি কি করি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করি আমি অনলি বলছি ওইগুলো দুইশো লেটারের ভিতরে লিখে দিতে ও ঠিকই লিখে দেছে কিন্তু হ্যাশট্যাগের কোথাও ওর মাথায় আসে সো আমরা ভুল করতে পারি স্যাট জিবিটি সেই ভুলটা করি নাই ওকে সো হ্যাশট্যাগ দুইটা এখানে দিয়ে দিলাম পোস্ট এখন এখানে কিন্তু আপনি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনটা অ্যাড করে দিতে পারেন আপনার প্রয়োজনের সারটা যে কন্ট্যাক অমুক কন্ট্যাক্ট অমুক এখানে কিন্তু মানে স্যাট জিবিটি সেটা দিবে না যে ফাইবারের লিঙ্ক স্যাট জিবিটি সরাসরি দিবে না কারণ আপনার ফাইবারের লিঙ্ক সে জানে না সো এভাবে আপনি পোস্ট করলেন প্রতিদিন এভাবে যখন পোস্ট করবেন সো পোস্ট করার পরপরই আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটা আর ওইভাবে ব্লক হবে না ঠিক আছে প্রতিদিন তিনটা করে পোস্ট করলেন পোস্টটা কোথায় পাবেন এখানে পাবেন কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা मूल कथा फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल सो अपार फेसबुक प्रोफाइल फ्रेंड सब बांगलेश ঠিক আছে অথবা দুই একজন ইন্ডিয়ান হতে পারে অথবা হাইয়েস্ট হলে দুই একজন ইউকে বা সামথিং এরকম কিছু হলেও হতে পারে কিন্তু আপনি আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে যদি ফাইবারের গিক শেয়ার করেন তাহলে দেখবেন যে আপনাকে ওখান থেকে কেউ আপনার ফাইবার থেকে সার্ভিসটা কিনবে না ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস কেউ কিনবে না কিন্তু আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে যদি সবই আমেরিকান পার্সন থাকে তাহলে তখন কি হয় তখন কিন্তু আপনার 
কেউ না কেউ আপনাকে নক দিতে বাধ্য থাকবে ঠিক আছে যার এই সার্ভিসটা প্রয়োজন হবে অথবা আপনি এই যে পোস্টটা করলেন না আপনি এই পোস্টটা করলেন এই পোস্টটা যখন করবেন আপনার ফ্রেন্ডের সামনে কিন্তু যাবে তার মানে এই লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে যারা কানেকশান আছে না কানেকশান ব্যক্তির সামনে যাবে সো আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে আপনার সাথে যারা কানেক্ট আছে তাদের কিন্তু সামনে যাবে এখন হঠাৎ করে ধরে নেন যে আপনার আমার এখন মনে হচ্ছে যে আমি আম খাইতে মনে হচ্ছে এরকম হতে পারে আমার এখন মনে হচ্ছে আমি আম খাবো এখন হঠাৎ করে আমি দেখলাম যে চাপাই নবাবগঞ্জের কোনো একটা পেজ বা রাজশাহীর কোনো একটা পেজ বলতেছে আমাদের কাছে আম অ্যাভেলেবেল আছে তখন আপনি কি করবেন তাদেরকে কিন্তু একটু নখ দিতে বাধ্য থাকবেন যে আসলে কি দেখে আসি ওদের আমটার কোয়ালিটি এখন কেমন আছে সো এটা কিন্তু আপনারা তাদের কিন্তু নখ দিবেন সেম কাজটা আপনার ক্লায়েন্টরাও কিন্তু করতে বাধ্য হবে দেখা দেখা গেল কারোর ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস লাগতেছে কারোর লিড জেনারেশন সার্ভিস লাগতেছে হঠাৎ করে তার সামনে এসে এমন একটা পোস্ট পড়তেছে যে আপনার পোস্টে গেল সো আপনাকে কিন্তু তখন নখ দিতে তারা বাধ্য সো বিষয়টা হয়তো ক্লিয়ার সো এখন তাহলে কানেকশান কাদের সাথে বাড়াবেন মাস্ট দুই একজন অবশ্যই বাংলাদেশি রাখবেন কারণ কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে আপনাকে এটা করতেই হবে দুই একজনের সাথে কানেক্ট হতে হবে ফ্রেন্ড সার্কেল বা সামথিং বা ফাইবারে যারা কাজ করে তাদের সাথে এর পাশাপাশি আপনি মানে আমেরিকার পার্সনগুলোর সাথে কানেক্ট হবেন এবং পার্সনগুলোর টাইটেল কোনো ডিসিশান মেকারের টাইটেল হবে যেরকম হতে পারে সিইও ওকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আমরা সাধারণত এই পার্সনগুলোরে বেশি খুঁজে থাকি অথবা কোম্পানির ওনার অথবা কোম্পানির প্রেসিডেন্ট যে কোনো কেউ হতে পারে সি লেভেলের পার্সন এগুলো লিড জেনারেশনের ক্লাসে আমি সব ক্লিয়ার করব সি লেভেল পার্সন বলতে কী বোঝাচ্ছি সিইও বলতে কী বোঝাচ্ছি জাস্ট আমরা ধরে নিলাম যে সিইও লিখে আমরা কী করব সার্চ করব এই সার্চ বারে সিইও কিন্তু কোনো একজন পার্সন যে কারণে আমরা পিপলকে সিলেক্ট করব এখান থেকে এরকম শুরুতে এই সমস্যাগুলো পড়বেন অল ফিল্টারের উপরে ক্লিক দিব দেওয়ার পর পরেই এখানে আমরা লোকেশানটা সেট করব ইউনাইটেড স্টেট ওকে অলরেডি এখানে আছে আমি সেটাকে সিলেক্ট করে দিব এখানে যদি না দেখাতো এই যে অ্যাড লোকেশানে গিয়ে ইউএনআইটিডি ইউনাইটেড লিখলে এখানে নিচে আমাকে শো করত ইউনাইটেড স্টেট আমি দিয়ে দিলাম এর পর পরই আপনি আরেকটু নিচে যাবেন ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে কোন ইন্ডাস্ট্রির মানুষের সাথে আপনারা কানেক্ট হতে চাচ্ছেন আমরা যে ইন্ডাস্ট্রির মানুষের সাথে কানেক্ট হব সেটা হলো মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওকে এম এ আর কে ই টি আই এন জি মার্কেটিং কথাটা লিখবো এই যে মার্কেটিং সার্ভিস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এ ডি ভি আর এই যে অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিস আপাতত এই দুইটা রাখি টেকনোলজি ইনফরমেশান এটাও নিতে পারি আইটি এগুলো নিতে পারি কিন্তু মূলত এই দুইটা পার্সন এই দুইটা ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা মেন টার্গেট রাখবো এরপরে শো অলের উপরে ক্লিক দিব আমাদের ফিল্টার ডান এই পার্সনগুলোর সাথে আমরা মূলত কানেক্ট হব ওকে এই পার্সনগুলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ করবে যেরকম এই এই যে পার্সনটা এই পার্সনটার আমাদের শো করতেছে বাট এইগুলো শো করতেছে না সো এইগুলো শুরুতে আমরা একটু বিপদে পড়ব বাট যেগুলো শো করতেছে নাম সরাসরি দেখেন এগুলোকে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি লিঙ্কড ইন মেম্বার লিঙ্কড ইন মেম্বার লিঙ্কড ইন মেম্বার এনাদের কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন না বাট এই যে নাম শো করতেছে এনাদের সাথে আপনি শুরুতে কানেক্ট হতে পারবেন সো প্রথমত চেষ্টা করবেন এই পার্সনগুলোর সাথে কানেক্ট হওয়ার পাশাপাশি এই পার্সনগুলোর সাথে যদি কানেক্ট হতে চান তখন কি করবেন এই যে তার টাইটেলটা আছে সিইও অ্যাট এ এম পি এইটা আপনি গুগল সার্চ করলেন গুগল সার্চ করার পরপরই আপনাকে গুগল এনাকে আপনার সামনে এনে দিবে যদি দেয় কি না দেখি এই পার্সনটা লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে যায় দেখি কি অবস্থা এই সেই ব্যক্তি এই সেই ব্যক্তি তবে এনাকে আমি একটু আইডেন্টিফাই করতে কষ্ট হবে তার পিছনে কারণ হচ্ছে এনার প্রোফাইল পিকচারটা ছিল না আমি আরেকজনকে দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি বিষয়টা কি যেরকম ইনি না আচ্ছা বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি এনার টাইটেল তার থাকবে পাশাপাশি কোম্পানি নামটাও একসাথে থাকবে তাহলে কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হবে আদারওয়াইজ সবাই কিন্তু সিইও সো এই ব্যক্তিকে আমি একটু খোঁজার চেষ্টা করি ওকে কারণ সিইও অ্যান্ড কো ফাউন্ডার অ্যাট এস্ট্রিক্ট সো একটা কোম্পানির সাথে ইনি অ্যাড আছে সো এনার প্রোফাইলটা একটু দেখি দেখেন এনার নামটা কি আমরা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না এনার নামটা কিন্তু ক্যাটনন সো এই পার্সনটা আর এই পার্সনটা সেম কি না প্রোফাইল পিকচারটা দেখে চিনবো 
सो एखो अपनी लिंकड इन मेम्बर थकले कनेक्ट होते हैं तब सब साथ ही ना जे रखम यही जगह आज प्रेसिडेंट एंड सीप एक्सिक्यूटिव अफिसार सो इन को कम्पानी से नहीं कारण सहजे पर तब निशे एक कारेंट बोले एक कथा लेखा एखे देखे हमें पार अपारा देखते कि ना जानी ना देखिए एक जूम कर देखान चेषा करी यस सरि एबारे ये कारेंट बोले एक कथा लेखा आ प्रेसिडेंट एंड चीफ एक्सिक्यूटिव अफिसार एट ये कि भैपोर स्ट्रीम आई एन सी सो यही सरसर लिखे जो सार्च करें तो हमें अपनी ओई पार्सन के खुजे पाने देखें एखे हमें जो एक ओपेन करी ये पार्सन और ये पार्सन क्योंकि सेम एखान लिंकड इन मेम्बर कारण एखे ओपेन करते इना के सो यमेज और इमेजा सेम सो एन साथ आसें क्या भाव कानेक्ट हमें आबाब रखी शुरूते बांगलेशी दो एकजुन साथे कानेक्ट हबें देखा गया बांगलेशी पाँच छ जन के रिक्वेस्ट कर लें पशापाशी अमेरिकार दु तीन जन के रिक्वेस्ट कर लें शुरूते कम्यूनिटी स्टैंडार्ड भागार चेषा कर लें ना दिन दुई तीन टा कनेक्शन हम ही आना सो क्यों कानेक्ट हमें एन देखी पार्सनटार क्षेत्र में एक देखान चेषा करी जूम आउट कर हंड्रेड पार्सेंट एखे देखें फलो बोले एक अपशन आए नर्माली फलो एखे पाने एखे क्यों इनार नाई सो एट फार्स सबा के फलो दीबें इनार फलोटा एखे नाई सो प्रथम व्यक्ति के फलो दीबें देवर पर ही नट नाओ ये कर दिलें मोर कानेक्ट बोले एक अपशन आखने कानेक्ट एखे एड नोट हमी नर्माली कैन आई कानेक्ट टू इथ यू एट कथा लिखी एट लिखी कैन आई सीओ एन एन ए सी टी कानेक्ट उथ यू जस्ट य कथा लिखी जदि ये बड़ो हाथ छोटो हाथ दिए एक मिक्स हो गए अपना एक ठीक कर किन्तु आए का विषय एक रखी अपा क्यों मासे पाँचजें बसि नोट पाठाते पर सो जर प्रिमियम नहीं जरा फ्रीते सबाई फ्रीते व्यवहार करी सो यही कारण कम संख्यक मानुष के नोटा व्यवहार करब अदारवईज सबाई के सेंड उउट ए नोट एट दिए कनेक्शन पाठ ओके सो नोट नो एन आई पार्सन के क्यों करब इना के मोर अपने क्लिक दिए फलो बाटन क्लिक कर दीब इना के फलो कर लम एरपर बोल कानेक्ट एड नोट दी दीते जेहतु पाँच जन अब प्रयोजन नहीं सो कानेक्शन अटोमेटिक भाव चले गल एरपर यह पार्सन के क्यों करब अच्छा ये जो अनेकगुल ब्लक कर दे सो हमें चेष्टा ना करी इना के फलो दीब और एखान कानेक्ट क्य करब एखान कानेक्टर उपरे क्लिक दिए उउट कोड मान सरि उउट नोट द्वारा कानेक्शन पाठ सो विषय क्लियर मरे जे शो करते सबा के एक रकम भाव देखा ना बुझाते फलो करें प्रोफाइल देखते बाध्यक्ति फलो कर नोटिफिकेशन जाए कारो प्रोफाइले जा प्रोफाइल नोटिफिकेशन जाए सीम्पल भाव देखा प्रोफाइल क्या चिंता करी धरे निल उंटा दिए प्रोफाइले गेसि ओके देखें हमारे प्रोफाइले गेसि कि ना ओके एन एखे नर्माली हमें क्यों करतम फलो दित ओके एखे नट नौ एन एक देखा अपनी ये प्रोफाइलटा एक लोड दिए देखें अथवा नतून को एंटार करी तो बुझते पर ओके एन नोटिफिकेशने जाए एखो शो करी नहीं क्योंकि एकटू पर ही शो कर जे साम प्रोफाइल साम देखा ना डेक्ट बोल तुम्हें अच्छा कीरकम देखा एक आगे देखें ये देखा चलो जे साम एट लीड जेनारेशन भिउ योर प्रोफाइल सो ए रकम देखा क्यों एकटू पर जदि ए देखा पड़े नहीं बाट एक देखा आर जे ये फलो कर लम एखान फलो कर लो प्रोफाइल दिए सो एटारे एकटू पर नोटिफिकेशन आस सो सेम जिनिसलरेडी हमारे फोने चले आसते बाट एखे एखो आसे नहीं नेट कनेक्शन समस्या कारण जो किस कारण होते 
সো এটা আপনাকে শো করে সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে কারোর প্রোফাইল যদি ভিউ করেন তাহলে তার সামনে গিয়ে শো করে যে অমুক ব্যক্তি আপনার প্রোফাইল শো করছে সো যে কারণে আমরা সবাইয়ের প্রোফাইলটা ওপেন করে দেখবো আমরা এইভাবে এইখানে এসে দেখাই এখান থেকে ডিরেক্ট কানেকশান পাঠাবো না এই যে ব্যক্তিকে দেখাচ্ছে না এখান থেকে ডিরেক্ট কানেকশান পাঠাবো না কারণ পাঠালে হয় কি আমাদের ওই নোটিফিকেশানটা যাবে না যে অমুক শো ইয়োর প্রোফাইল সো আপনি যখন প্রোফাইলটা শো করবেন তখন আপনার প্রোফাইলটা ও বিবেচনায় করবে ওকে সো বিষয়টা হয়তো বা ক্লিয়ার এই লিঙ্কডিনের উপরে আমি আরও কিছু কথা বলবো আজকে অনেক বক বক করলাম আরও কিছু কথা বলবো কানেকশান নিয়ে আপনাদের ফার্স্ট ব্যাচের ক্লাসে বলবো ফার্স্ট ব্যাচের সময় সেকেন্ড ব্যাচের ক্লাসে বলবো সেকেন্ড ব্যাচের সময়